তার মানে তো ওই দিন আর বাড়িতে ফিরবেই না না জুলিকা খুব ধরেছে ওর কাছে একদিন গিয়ে থাকতে মেয়ের আবদার তো আর বাবা হিসেবে ফেলতে পারি না মা তো এখন আর নেই বাবাই তো সব এমনিতেই সহজে বাংলাদেশে আসা হয় না তোমার বড় ভাই আমাকে ছাড়তে চায় না এবার এসেও তো এখানেই থেকেছি এখন জুলেখা যেহেতু একদিনের আবদার করেছে আমার সেটা রাখতেই হবে সামনে সপ্তাহে যাবে হ্যাঁ তবে আমার মনে হয় না আমি একদিনে ছাড়া পাবো দুই দিনও রাখতে পারে আমাকে মাসুদ মাহমুদ মাথা নাড়লেন রুহুল মাহমুদের কথা শুনে কথাগুলো বলা হচ্ছিল রাতের খাবার খাওয়ার সময় সকলে একসাথে বসে খাবার খাচ্ছিল তার সবটুকু কথা আরিজিতা শুনেছে কথাগুলো শুনে সে খুশি যাক অন্তত পক্ষে এ মানুষটা দুদিনের জন্য এখানে না থাকলে সে নিজের মতো করে একটু সময় কাটাতে পারবে শুদ্ধর সাথেও এক ফাঁকে দেখা করে নেওয়া যাবে এই লোক থাকলে তো শুদ্ধর চিন্তাও মাথায় আনা মুশকিল হয়ে পড়ে না জানি কখন আবার ধরা পড়ে যায় খাবার শেষ করে কিছুটা সময় নিয়ে রিদিতা রুমে আসলো যেন যদিও আরও আগে চলে এসেছে রিদিতা খুশিতে মাখো মাখো হয়ে মুখে তীব্রভাবে হাসি লেপটে গা খানিকটা হেলিয়ে দুলিয়ে রুমে আসছে তার আনন্দ লাগছে সে এটারই বহিপ্রকাশ জ্যান ল্যাপটপে দৃষ্টি স্থির রেখে আঙ্গুল চালিয়ে যাচ্ছিল দক্ষ হাতে রিদিতার দিকে নজর যাওয়ার কথা ছিল না তবে রিদিতার হাসের ঝলকানিতে জ্যান আরও চোখে তাকালো রিদিতার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিল রিদিতার থেকে পুনরায় ল্যাপটপে পূর্ণ দৃষ্টি রাখল তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলল দিন কয়েক আগে কাজের সূত্রে এক জায়গায় যাচ্ছিলাম যাওয়ার সময় রাস্তা দেখলাম ম্যামে শব্দ করে ডাকায় একটা প্রাণী এভাবেই হাঁটাচলা করছে ওই প্রাণীর সাথে তার মালিক ছিল বোধ হয় মুখের সামনে লতাপাতা নিয়ে ধরেছিল একটু পরপর তোমার লাগবে রিদিতা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল সোজা মানে একদম সোজা শির দ্বারা খাড়া করে একেবারে অপমান করল না তো তাকে আবার রিদিতা অপমানে জবাব দিতে জানে তাই নিজেকে কঠিনভাবে প্রস্তুত করল জ্যানকে যোগ্য জবাব দেওয়ার জন্য চোখে মুখে কাঠিনে ফুটিয়ে তুলে ভরাট কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল আপনি কি আমাকে ইনডাইরেক্টলি ছাগল বলেন মিস্টার মাহমুদ উহ ডাইরেক্টলি বলেছি রিদিতা নড়ে চড়ে আরেকবার সোজা হয়ে দাঁড়ালো অপমান নেওয়া যাচ্ছে না আর তাই এবার কণ্ঠ খানিকটা উঁচু করে বলল আমাকে ছাগল বলার সাহস আপনি কোথায় পান জ্যান অবাক চোখে রিদিতার দিকে তাকালো যেন আকাশ থেকে পড়েছে সে এরপর মুহূর্তের মধ্যেই নিজের চেহারায় দুঃখি দুঃখী ভাব নিয়ে আসলো মাথা নেড়ে বলল আই ফিল সো সরি ফর ইউ বাট ডোন্ট ওভার থিঙ্ক ইট ইভেন ইউ ডোন্ট লুক লাইক দ্যাট ইউ ডেফিনেটলি লুক লাইক অ্যান অর্ডিনারি কার্ল নো ওয়ান ক্যান ডাউট অ্যাবাউট ইউর টু আইডেন্টিটি হৃদিতা জায়নের কথার আগা মাথায় কিছু বুঝতে না পেরে বোকার মতো জিজ্ঞেস করলো মানে মানে আমি তো তোমাকে ছাগল বলিনি ভাবিও নি ছাগি ভেবেছিলাম এখন তুমি যখন নিজেকে ছাগল বলছো তার মানে ইউনো রিদিতা অপমানের বাক্য হারা হয়ে কেঁদে দিল এই লোক এমন কেন জোরে জোরে শব্দ করে কদম ফেলে ওয়াশরুমে ঢুকে গেল দরজা বন্ধ করলো শব্দ করে সে শব্দ জ্যানের কানে গেল ল্যাপটপ থেকে চোখ তুলে তাকালো ওয়াশরুমের দরজার দিকে এরপর ঠোঁট কামড়ে বাঁকা হাসলো মিনমিন করে বলল টিজিং ইউ ইজ অ্যানাদার লেভেল অফ ফান অ্যান্ড আই লাভ টু ডু দ্যাট জ্যান পুনরায় আপন কাজে মত হলো এদিকে জানালা খোলা রেখে বসেছে জ্যান বাইরের হাওয়া খেতে তার ভীষণ মন চাইছিল তাই এসি এবং ফ্যান অফ করে রেখে সে রুমে সবগুলো জানালা খুলে দিয়েছে ল্যাপটপে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে কাজ করার মধ্যে এবারে বিঘ্ন ঘটল একটা শব্দে শব্দ কানে যাওয়াতে জ্যান বুঝতে পেরেছে কোনো কিছু একটা ভাঙা শব্দ হয়েছে চোখ তুলে দেখতে পেল মিনি টেবিলের উপর রাখা কাচের গ্লাসটা বাতাসের বেগে নিজেকে সামলাতে না পেরে নিচে পড়ে ভেঙে গেছে জ্যান কপাল কুচকে ফেলল এতক্ষণ যাবৎ যে সমীরণে সে মুগ্ধ ছিল এখন সেই সমীরণ তার বিরক্তির কারণ হয়েছে ল্যাপটপে কোল থেকে নামিয়ে বিছানা ছেড়ে পা ফ্লোরে দিল এর মধ্যে ওয়াশরুমের দরজা খোলার শব্দ হলো রিদিতা বের হয়েছে জ্যান একবার রিদিতার মুখের দিকে তাকালো এখনও রাগের ছাপ চেহারায় আছে জ্যান তা দেখে মুচকে হেসে নিজের মতো উঠে যেতে নিল সামনে তবে তার আগে রিদিতা ড্রেসিং টেবিলের দিকে যেতে নিল যেখানে যাওয়ার পূর্বে মিনি টেবিল ক্রস করতে হয় ফ্লোরে কি পড়ে আছে সেটা রিদিতা খেয়াল করেনি আর এত দ্রুত হেঁটে যে সে মিনি টেবিলের কাছে চলে যাবে সেটা জ্যান বুঝতে পারেনি জ্যান কেবল হৃদ পর্যন্ত উচ্চারণ করল এর মধ্যেই শুনতে পেল রিদিতার গলা চিৎকার দিয়ে রিদিতা ফ্লোরে বসে গেল জ্যান তড়িঘুরি করে উঠে এসে রিদিতার পা উল্টে ধরল 
কাচের একটা বড় টুকরো একেবারে পায়ে বিঁধে গেছে আর ছোটোখাটো কিছু টুকরো পায়ে লেগে আছে ফলশ্রুতিতে রক্ত পড়ছে গড়গড়িয়ে রিদিতে এবার ঠোঁট কামড়ে ধরল ব্যথায় জয়ান রিদি তার পাশে বসে পড়ল রিদি তার পা নিয়ে নিজের কোলে রাখল জয়ানের সাদা প্যান্টে রক্তের দাগ পড়ে গেছে চোখ মুখে অস্থিরতা দেখা গেল তার নানান কারণে আঘাত পেলে প্রায়শই নিজের রক্ত পরিষ্কার করে জয়ান ব্রুক্রুটি পর্যন্ত হয় না তার কিন্তু এখন নিজেরই অশান্ত মনের কারণ জয়ানের বোধগম হচ্ছে না কি করবে প্রথমে সেটা ভাবতে ভাবতে জয়ান রিদি তার পায়ে বিধি থাকা বড় কাচের টুকরো টানা টান দিয়ে বের করলো আগে রিদিতা আর্তনাদ করে উঠে জয়ানের ষাট খামচে ধরল সাথে করে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত পড়ার বেগ বেড়েছে আরও দ্রুত হাতে রিদি তার পায়ে লেগে থাকা ছোট্ট কাচের টুকরোগুলো সরিয়ে ফেল জয়ান এরপর রিদিতাকে পাজা কোলে করে তুলে নিল গিয়ে বসিয়ে দিল বিছানায় দ্রুত গিয়ে দৌড়ে আনল ফার্স্ট এড বক্স সেখান থেকে গজ বের করে প্রথমে রক্ত পড়া বন্ধ করতে ক্ষতস্থানে চেপে ধরল প্রায় পনেরো মিনিটের মতো এভাবে চেপে ধরে রাখার পর রক্ত পড়া প্রায় বন্ধ হয়ে গেল রিদি তার পা খানিকটা উঁচু করে রাখল যাতে রক্তপাতের আশঙ্কা কমে যায় এরপর ফ্রিজ থেকে কয়েক টুকরো বরফ বের করে ক্ষতস্থানে পেঁচিয়ে দিল রক্তপাত যখন বন্ধ হয়ে এলো তখন জয়ান পরিষ্কার পানি এনে জায়গাটা ভালো মতো ধুয়ে দিল এরপর অ্যান্টিবায়োটিক মলমের প্রলেপ লাগিয়ে দিল সবটুকু কাজ শেষ করে এবারে একটা ফোর্স করে শ্বাস ছাড়লো জয়ান রিদি তার দিকে তাকালো রিদি তার চোখে মুখে এখন ও পীড়ার ছাপ বিদ্যমান খুব বেশি ব্যথা করছে রিদি তো অস্ফুটে সুরে বলল হুম জয়ান প্যারাসিটামলের প্যাকেট এবং পানি নিয়ে রিদি তার হাতে দিল খেয়ে নাও ব্যথা কমে যাবে আশা করি রিদি তা ওষুধ খাওয়া শেষ করলে জয়ান রিদি তার পাশে এসে বসল আশেপাশে কোথায় কি আছে না আছে সেই সবই একটু নজর রাখা যায় না এত কেয়ারলেস হলে তো জীবন চলবে না ও আশ্রমে যাওয়ার আগে ও ফ্লোর পরিষ্কার ছিল আমি কি জানি আপনি যে এর মধ্যে বসে বসে কাজ ভাঙাভাঙি করেছেন এই মেয়ে কথায় কথায় আমার দোষ দাও কেন মানে যত দোষ নন্দঘোষ নাকি টেবিলে রাখা পানির গ্লাস বাতাসের বেশ সামলাতে না পেরে পড়েছি আমি কি করব আমি তো তোমাকে সাবধান করার সুযোগটাও পেলাম না উজ বুকের মতো দিক বিদিক শূন্য হয়ে হাঁটো নিজে ভুল করে এখন স্বীকার করতে চাইছ না পরশু রিসিপশন না জানি ঠিকমতো হাঁটতে পারবে কি না যদি কোনো কারণে ঘুরিয়ে হাঁটো তাহলে নানান জানে নানান প্রশ্ন করবে তখন কি উত্তর দেবে ভেবে নিও আমার কাছে আবার প্যান প্যান করতে এসো না এসির কি জীবন না হয়েছিল নাকি যে আপনার জানালা খুলতে হলো দোষ তো আপনারই ঘুরিয়ে ফিরি আপনি স্বীকার করুন আর নাই করুন আপনি মানুষটাই আমার জন্য আনলাকি মানে এই যে ব্যান্ডেজ করে দিলাম রক্ত পরিষ্কার করতে গিয়ে নিজের প্যান্ট নোংরা করলাম মেডিসিনে গিয়ে দিলাম বিন্দু মাত্র কৃতজ্ঞতা বোধ নেই তাই না যার মৃদু রাগ দিয়ে উঠে চলে গেল দরজার সামনে যাওয়ার সাথে সাথে রিদিতা জিজ্ঞেস করলো কোথায় যাচ্ছেন কাজগুলো কি তুমি পরিষ্কার করবে নাকি চাও যে তোমার রক্তে রঞ্জিত ফ্লোর আজীবন এভাবেই থাকুক নাকি আবারও এই কাছে পা কাটা শখ কোনটা এরকম তেরা কথা বলেন কেন সহজ জবাব দিতে পারেন না বললেই তো পারেন কাচের টুকরোগুলো পরিষ্কার করতে কাউকে ডাকতে যাচ্ছেন তুমি যে টিউবলাইট তা তো আর আগে জানতাম না এখন ধীরে ধীরে তোমাকে নতুনভাবে আবিষ্কার করছি আর কি আপনি কিন্তু আমাকে আবারও অপমান করছেন মিস্টার মাহমুদ ইয়েস বিকজ ইউ ডিজার্ভ দ্যাট জ্যান রুম থেকে চলে গেল কিন্তু রিদিতার মুখ ফোলানো এখনও আগের মতোই দেখতে দেখতে রিসেপশনের দিন চলে এসেছে প্রোগ্রাম হচ্ছে জয়ানদের বাড়িতেই সন্ধ্যার পরপরই জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে প্রোগ্রাম প্রতিটা প্রোগ্রাম আসে আর রিদিতা প্রোগ্রাম শুরু হয় নিজের কস্টিউম সামলানো নিয়ে আজকেও ভারী পোশাক পরতে হয়েছে তাকে হালকা গোল্ডেন কালারে লেহেঙ্গা পরেছে সে তার মেক আপ এমনভাবে করা হয়েছে যে লেহেঙ্গার কালার আর তার বডি কালার যেন একরকম লাগছে দেখতে যেটা খুবই ইউনিক একটা লুক তৈরি করেছে সাথে করে ভারী গহনা তো আছেই এত কিছুর পরও একটাই ভালো দিক রিদিতার জন্য আর সেটা হলো তার খুঁড়িয়ে হাঁটা লাগছে না স্বাভাবিকভাবেই হাঁটাচলা করতে পারছে সে মানুষের সমাগম হয়েছে অনেক রিদি তার মা বাবা থেকে শুরু করে নানা বাড়ির কেউই বাদ নেই এসেছে তার চাচা চাচি এবং নিষাদও রোবাইদাকে আসতে বলা উচিত হবে কি হবে না সেটা নিয়ে অনেক ভেবেছে রিদিতা অবশেষে ভাবাভাবির পর রিদিতা দাওয়াত করেছিল কিন্তু রুবাইদা বলেছে সে ওখানে গেলে অস্বস্তি বোধ করবে তাই রিদিতা আর জোর করেনি এমনিতেও আড়াই মাসের বিয়ের জন্য এই লোক দেখানো প্রোগ্রামে এত জোরাজুরি করে কাউকে দাওয়াত করাও কোনো বিশেষ কারণ রিদিতা দেখেনি একে একে অনেকে এসেছে রিদিতা এবং জানের সাথে দেখা করতে জানের ফ্রেন্ডস জোন অনেক বিশাল তার উপর কলিক তো আছি এসব ছাড়াও আরও অনেক সুনামধন্য ব্যবসায়ী এবং তাদের পরিবার ছিল যারা ঠিক কি কারণে কিংবা কেমন সম্পর্কের জোরে এখানে দাওয়াত পেয়েছে তার রিদিতা জানে না জানার প্রয়োজন কিংবা আগ্রহ দেখায় উনি 
জায়ান এবং রিদিতা যখন গেস্টের সাথে ফটো সেশনে ব্যস্ত তখনই রিদিতা অনুভব করল পোশাক নিয়ে তার কিছুটা সমস্যা হচ্ছে একটু ওয়াশরুমে যাওয়ার প্রয়োজন সেটা ঠিক করতে মনে হচ্ছে পেছনের দিকটা পিন খুলে গিয়েছে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়ে রিদিতা পাশে জায়ান ছাড়া আর কাউকে পেল না কথাটা বলার মতো নিচে সুরে জায়ানের কিছুটা কাজ ঘেসে বলল মিস্টার মাহমুদ শুনুন বলো আমার একটু প্রবলেম হচ্ছে ওয়াশরুমে যেতে পারলে ভালো হতো জায়ান কৌশলে রিদিতাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল রিদিতা ও দূরে দাঁড়িয়ে থাকা পিয়ালিকে ইশারায় ডাকল পিয়ালি আসার পরপরই জায়ান সেখান থেকে চলে গেল কি হয়েছে স্ট্রিট থেকে নেমে পড়লে যে ভাবি আমাকে একটু সঙ্গ দাও ও আশ্রমে যাব লেহাঙ্গার ব্যাক সাইডের ওই দিকটার পিন খুলে গিয়েছে মনে হচ্ছে আচ্ছা চলো আমার সাথে ওয়াশরুমে গিয়ে পিয়ালি রিদিতার পিন আপ ঠিক করে দিল রিদিতা বলল থ্যাংক ইউ ভাবি তুমি যাও আমি আসছি আর অল্প একটু কাজ আছে পিয়ালি হেসে বলল বুঝেছি বুঝেছি আমি যাচ্ছি তুমি আসো সবাই তোমার অপেক্ষায় রিদিতা সময় নিয়ে নিজের মতো ফ্রেশ হয়ে নিল এরপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আরেকবার নিজেকে দেখতে নিল তখনই আশ্চর্যজনকভাবে সব লাইট অফ হয়ে গেল রিদিতারের কারণ বোধগম্য হলো না কারণ জেনারেটর তো আছে ইলেকট্রিসিটি তো চলে যাওয়ার কথা নয় তবে এর মধ্যে রিদিতা নিজের পেটে কারোর গাঢ় স্পর্শ অনুভব করল যেন একটা হাত খুবই কাছ থেকে ছুঁয়ে দিতে এসেছে তাকে রিদিতা রীতিমতো লাফিয়ে উঠল কিন্তু মানুষটাকে সেটা বোঝার আগে টের পেল যে মানুষটা ইতিমধ্যেই গায়েব হয়ে গিয়েছে তার থেকেও আশ্চর্যের বিষয়ে ইলেকট্রিসিটি চলে এসেছে প্রায় সাথে সাথেই লাইট জ্বলে উঠেছে সবগুলো রিদিতা চোখ বড় বড় করে এদিক সেদিক তাকাচ্ছে ভয়ে ঘামছে সে এটা কি হলো এই মাত্র রিদিতা দৌড়ে ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে এলো কিছুদূর হেঁটে সামনে এসে দেখতে পেল প্রোগ্রাম চলছে এবং যে যার মতো ব্যস্ত রয়েছে তবে কে আসলো এটা এই হাতের মালিক কে যে তাকে নোংরাভাবে ছুঁতে এসেছে রিদিতা পেয়ালের কাছে গেল প্রথমে পেয়ালের হাত ধরে খানিকটা আড়ালে নিয়ে আসলো পেয়ালি রিদিতার কর্মকাণ্ডে অবাক হলেও চুপ করে রইল রিদিতা ফিসফিস করে বলল ওয়াশরুমে আমি যখন একা ছিলাম তখন কাউকে ঢুকতে দেখেছ পেয়ালি রিদিতার কথা বলার ধরন অনুকরণ করে বলল না তো কেন ভাবি কেউ একজন এসেছিল কারোর হাতের স্পর্শ আমি পেয়েছি পেয়ালি কী যেন একটু ভাবল এরপর ঠোঁটটিপে হেসে বলল কে আর হবে তোমার হাজব্যান্ডই বোধ হয় বেচারার বোর থেকে বিন্দু মতো দূরত্ব সহ্য হয় না প্রথম প্রথম তো এমনই হয় জ্যান ছিল না প্রোগ্রামে আমি আসলে জ্যানের দিকে লক্ষ্য করিনি তোমার শাশুড়ির সাথে কথায় ব্যস্ত ছিলাম তবে হবে তো জ্যানই সেটা আমি নিশ্চিত পেয়ালির কথা শুনে রিদিতা চুপ করে রইল পেয়ালি কে আর কিছু বলল না তবে পেয়ালি চলে যাওয়ার পর সগুক্তি করল আমি জানি এটা জ্যান ছিল না কি করে বলবো তোমাকে ভাবি যে জ্যান আর আমার মধ্যে এমন কোনো সম্পর্কই নেই আর যেদিকে সেই রকম কোনো সম্পর্ক নেই সেদিকে জ্যান এমন একটা কাজ কখনোই করবে না জ্যানকে আমি কিছুটা হলেও চিনি যে স্পর্শ আমি পেয়েছি সেটা আমার কাছে অপ্রীতিকর ঠেকেছে জ্যান আর যেমনই হোক নারীর অভিনয় হ্যাঁ আম আমি ভালো থাকব এত চিন্তা করো না তো এমনিতে তোমার ছেলের মুখে তোমার অসুস্থতার কথা সব সময় শুনি আমাকে নিয়ে ফালতু চিন্তা করে নিজের শরীরটা আর খারাপ করো না আমার নয় বরং নিজের যত্নের কথা ভাবো বুঝতে পেরেছ এবার রাখছি ফোন রিদিতা ফোনে কথা বলায় এতটা ব্যস্ত ছিল যে কখন জ্যান রুমে এসেছে সে বলতেও পারবে না ফোন রেখে পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখল ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে জ্যান ঘড়ি খুলছে রিদিতা রুমে চলে এসেছে খানিকটা সময় আগে রুমে এসে ফ্রেশ হতে পারেনি তার আগে শুদ্ধর মা ফোন করে বসেছিল আর রিদিতাও যথারীতি ফোন কানে লাগিয়ে কথায় মজে গেল ফোন কেটে বিছানায় রেখে রিদিতা জ্যানকে জিজ্ঞেস করল গেস্টরা সবাই চলে গিয়েছে শার্টের হাতার বোতাম খুলতে খুলতে জ্যান জবাব দিল অলমোস্ট আমি তো এখনও ফ্রেশ হইনি আগে কি আপনি ফ্রেশ হবে নাকি আমি যাব ফোনে কথাটা একটু পরে বললেও তো পারতে এতক্ষণে তোমার ফ্রেশ হওয়া প্রায় হয়ে যেত রাত তো কম হয়নি আর সারা দিনে প্রোগ্রামের ধকলে আমি অনেকটা টায়ার্ড এমনিতেও মাঝে মধ্যে ফ্রেশ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করা আমার বিরক্ত লাগে আর এ মাসের জন্য ভেজাল করার ইচ্ছে নেই নয়তো আরেকটা ওয়াশরুমের ব্যবস্থা করতাম রিদিতা লক্ষ্য করল যেন কথা বলার সময় ধীরে এবং কম শব্দে কথা বলছে যেটা রিদিতা এর আগে দেখেনি মিস্টার মাহমুদ আপনার কি শরীর খারাপ দ্যাস নান অফ ইউর কনসার্ন তুমি ফ্রেশ হতে যাবে আচ্ছা আপনি আগে ফ্রেশ হয়ে আসুন না হয় আমার এতটাও ক্লান্ত লাগছে না জ্যান আর কিছু বলল না ফ্রেশ হতে চলে গেল যথারীতি খুব বেশি একটা সময় নিল না জ্যান জ্যান রুমে আসার পর রিদিতা ওয়াশরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে বের হলো বের হয়ে খানিকটা অবাক হলো রুম বেশ অন্ধকার করে রাখা শুধু মৃদু আলো একটা লাইট জ্বলছে জ্যান অপর পাশে মুখ দিয়ে শুয়ে আছে রিদিতা বিছানার সামনে গেল উকি দিয়ে জ্যানের দিকে তাকালো দেখলো জ্যান কপালের বাম পাশে হাতে বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে টিপে যাচ্ছে 
রিদি তার বিছানায় বসে পড়ল জায়নার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল মিস্টার মাহমুদ আপনার কি মাথা ব্যথা করছে জায়ান নিরুত্ত রইল রিদি তা পনোটা জিজ্ঞেস করল মাথা ব্যথার তীব্র তো অনেক বেশি জায়ান এবারও কিছু বলল না রিদি তা জায়ানের পক্ষ থেকে কোনো জবাব না পেয়ে শুয়ে পড়তে নিচ্ছিল এর মধ্যে স্বল্প সুরে জায়ানের পক্ষ থেকে কথা শোনা গেল বামটা একটু ডয়ার থেকে এনে দেবে ডয়ারের ডান দিকে রাখা উঠতে ইচ্ছে করছে না রিদি তা বাম নিয়ে আসলো রিদি তার উপস্থিতি বুঝতে পেরে জায়ান চোখ বন্ধ রেখে সামনে হাত বাড়িয়ে দিল বাম নেওয়ার জন্য কিন্তু জায়ান চোখ খুলতে বাধ্য হলো তখনই যখন নিজের কপালে কারোর স্পর্শ পেল চট করে চোখ মেলে তাকিয়ে জায়ান দেখল রিদি তা তার পাশে বসে কপালে বাম মালিশ করে দিচ্ছে জায়ান কিছুক্ষণ রিদি তার দিকে অবাক চাহনিতে তাকিয়ে থেকে মৃদু কণ্ঠে বলল কোনো প্রয়োজন নেই আমি নিজের কাজ নিজেই করে নিতে জানি মুখে কুলু পেটে আমাকে আমার কাজ করতে দিন আমার কাছে বাধা দাও আমি পছন্দ করি না আই ডোন্ট নিড ইউর ফেভার ফেভার করছিও না আপনি আমাকে সেদিন বললেন আমার নাকি বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতা বোধ নেই তাই আপনাকে দেখাচ্ছি যে আমিও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে পারি উপকারের উপকার করতে পারি জায়ান এখন আর কিছু বলল না তবে মিনিট পাঁচেক পর বলল যাক অন্তত কিছু একটা কাজ তোমার দ্বারা হয় মানে মালিশের হাত ভালো আমি তো তোমাকে অকর্মার ঢেকি ভেবেছিলাম সেটাও না কি বলো তো বলে ওটাকে ও হ্যাঁ অ ঘটন ঘটন পটিয়সী রিদি তেবার দু হাতে নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে জায়ানের মাথা চেপে ধরল কিরমির করে বলল আমাকে অপমান না করলে আপনার চলে না পেটের ভাত হজম হয় না এবারে আর মুখ চলবে না সোজা হাত চলবে বলে দিলাম ছুরি চাকুও চলতে পারে সেটাই ভালো এমনিতেও তোমার হাতের চাপ দিয়ে আমার মাথায় কোনো প্রভাব ফেলছে না কখনো শুনেছ পিঁপড়ার কামড়ে সিংহ নড়তে আমি পিঁপড়া ও শিট এবারও ভুল করে ফেললাম তোমাকে পিঁপড়া বলা একেবারেই উচিত হানি পিঁপড়া যথেষ্ট শক্তিশালী এবং পরিশ্রমী একটি প্রাণী দেখবে নিজের থেকে বড় একটা ভাতের দানা কিভাবে আরামসে টেনে নিয়ে যায় তোমাকে পিঁপড়া বলে আমি পুরো পিঁপড়া জাতিকে কলঙ্কিত করেছি অ্যান্ড আই রিগ্রেট ফর দ্যাট আসলে কি জানো তো তুমি না নিন্দারও অযোগ্য বুঝলে রিদি তার রাগে ফেটে পড়ল জায়ানের দু চোখের উপর নিজের দু হাতের আঙ্গুল হালকা চেপে বলল দেই দেই চোখ দুটো ফুটো করে এতক্ষণ যাবৎ রিদি তা জায়ানের উপর ছিল এবার অবস্থান পরিবর্তন হলো রিদি তার কোমর চেপে ধরে এবার রিদি তাকে নিচে রেখে জায়ান উপরে উঠল এরপর চোখ দুটো ছোট ছোট করে তাকিয়ে রইল রিদি তার দিক মি মিস্টার মাহমুদ এসব কোন ধরনের অসভ্যতা উঠুন আমার উপর থেকে এটা অসভ্যতা যদি এটা অসভ্যতা হয় তবে তুমি এতক্ষণ যাবৎ কোন সভ্যতা নির্মাণের কাজ করছিলে শুনি আমি এমনটা করিনি তুমি এমনটাই করেছিলে ইনফ্যাক্ট আমার উপর আক্রমণ করতে রীতিমতো উপরে উঠে বসে যাচ্ছিলে আমি তো তাও তোমার উপরে বসিনি ছাড়ুন আপনি এভাবে আমার উপর উঠে থাকতে পারেন না ও সব কিছু বুঝি তুমি একাই পারো বোঝেন না কেন আপনি যে একজন পুরুষ আমি জানি আমি কি কিন্তু এটা কোন ধরনের যুক্তি বলো তো একজন মহিলা একজন পুরুষের উপর আক্রমণ করার অভিপ্রায় তার উপরে উঠতে পারে কিন্তু একজন পুরুষ কেবল নিজেকে রক্ষা করার জন্য মহিলার উপরে উঠতে পারে না এ বুঝি সাম্যবাদিতার নমুনা দেখুন বিয়ের পর দিন সকালেই বহুত কিছু দেখিয়েছ আর কত দেখব রিদি তার লজ্জায় মরিমরি অবস্থা আর না পেরে এবার কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল আর এমন করব না কখনো তবুও প্লিজ আমার উপর থেকে উঠুন জ্যান বামরু উঁচু করে জিজ্ঞেস করল মনে থাকবে তো থাকবে থাকবে জ্যান কেবল রিদি তার উপর থেকে নয় বরং বিছানা থেকে নিচে নেমে গেল এরপর রিদি তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল তোমার আম্মু তো আজকে রিসেপশনের প্রোগ্রামই তোমার সাথে দেখা করেছে তোমাদের দুজনের কথাও হয়েছে তাহলে বাসে গিয়ে আবার তোমার ভালো মন্দের খোঁজখবর নেওয়ার জন্য ফোন দিল যে ওটা আমার আম্মু ছিল না জ্যানের কপাল কুচকে গেল রিদি তার কথা শুনে বলল কিন্তু আমি তো শুনেছি তুমি তোমার আম্মুর সাথেই কথা বলছিলে উনি আমার হবু শাশুড়ি শুদ্ধ রাম্মু আমি অনেক আগে থেকে ওনাকে আম্মু বলে ডাকি জ্যান কিছু না বলে কোনো এক কারণে বারান্দায় চলে গেল যেই কারণ রিদি তার অজানা তবে একটু আগের ঘটনা রিদি তার মাথায় ঘুরছে এখনও আর তাই রিদি তা বিড়বিড় করে বলল জানো আর মাহমুদ ডাইনিং টেবিলে চামচ প্লেটের টুং টাং শব্দ শোনা যাচ্ছে সকলে মধ্যাহ্ন ভোজে ব্যস্ত এত সময় যাবৎ কথাবার্তার দ্বারা নীরবতা পালন করল এবার সেই নীরবতা ভাঙলেন মাসুদ মাহমুদ জায়ান তোমার পিয়ে তোমাকে ইনফর্ম করেছে তার কিছু পার্সোনাল ইস্যুর কারণে সে রিজাইন করছে আমাকে ইন ডিটেলস কিছু বলেনি শুধু বলল তার প্রবলেম সলভ হওয়ার আগ পর্যন্ত সে কাজ করতে পারবে না তুমি যদি তার ফিরে আসার পর তাকে পুনরায় নিজের পিএ হিসেবে নিয়ে নাও তাহলে সে তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে আর না নিলেও কোনো ক্ষোভ রাখবে না মনে কিন্তু আপাতত সে তোমার আন্ডারে কাজ করতে পারবে না 
জ্যান কথাটা শুনে যেন অসন্তুষ্ট হল প্লেট থেকে অল্প একটু ফ্রায়েড রাইস চামচি নিয়ে মুখে পড়ে বলল দিস ইজ নট প্রফেশনালিজম আব্বু আই এম ভেরি মাস ডিসঅ্যাপয়েন্টেড উইথ মিস্টার খান বিয়ং এ সিনিয়র পার্সন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এক্সপিরিয়েন্সড ওয়ান হি শুড হ্যাভ ইনফর্ম অ্যাবাউট দ্য নিউজ টু মি রেদার দ্য নিউ হি ইজ অ্যাপ্রোচ সিমস টু বি লাইক এ পার্সোনাল ওয়ে হি ওয়াজ নট বিং পার্সোনাল জ্যান হি ইনফর্ম ইউ প্রবাবলি ইউ মিস টু টেক দ্য মেল ইট ওয়াজ অ্যান আর্জেন্ট রিজেন ফর হিম সো হোয়েন হি ডিডেন্ট গেট অ্যানি পজিটিভ রেসপন্স ফ্রম ইউ হি থট অফ ইনফর্মিং মি ইন দিস রিগার্ড as you are working together jan kapal kochkalo ei beer bhaje le tar office jawa hocche na seta thik kintu joto tuku shombhob kaj kora jay seta to she ghore boshei korche laptop niye protidin ei boshe she tobe mr khan er mail ta ki kore miss kore gelo jan er chintar moddhei masud mahamud bollen but don't worry i have selected your pa who i think will be really eligible for this post she has that quality এবার জ্যানের দুই ভ্রু না কোচকে উপায় রইল না মাসুদ মাহমুদের সিদ্ধান্তে নিজের বিস্ময় প্রকাশ করতে সময় নিল না সে বলল সি ইয়েস সি কেন কোনো প্রবলেম আই থিঙ্ক তুমি জানো আব্বু আমি সব সময় আমার সব কাজে পুরুষদের রাখতে পছন্দ করি জ্যান তুমি কাজ করে দেখো আমারও কি খুবই পছন্দ হয়েছে তাহলে তোমার পিএ হিসেবে নিয়ে নাও জ্যান সে খুবই যোগ্য জ্যান মাহমুদের পিয়ে হওয়ার জন্য যোগ্য মানুষের অভাব হবে না আব্বু আমি আশা করি তুমি এই ব্যাপার নিয়ে আমাকে আর কিছু বলবে না মাসুদ মাহমুদ চুপ করে গেলেন যেটা জ্যানের না সেটা যে নাই থাকে তা নিয়ে তিনি খুব ভালোভাবে অবগত জ্যানের নাকে হ্যাঁ এবং হ্যাঁকে না কেবল একজনই করতে পারে আর সেটা জ্যান নিজে এদিকে রিদিতা জ্যানের উপর বিরক্ত হল লোকটা কি নারী জাতিকে অপমান করলো নাকি নয়তো এতটা যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও কেবল মেয়ে হওয়ার জন্য এই মেয়েটাকে সে পেয়ে হিসেবে অ্যাকসেপ্ট করলো না অন্যদিকে এত কিছুর মধ্যে কেউ লক্ষ্য করল না রুল মাহমুদের দিকে তিনি জায়নের দিকে যেভাবে তাকিয়ে আছেন তাতে মনে হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর চিন্তায় পড়েছেন তিনি জায়নকে নিয়ে তবে এই মুহূর্তে কিছুই বললেন না তিনি রাতের খাবার শেষ করে রিদিতা ব্যাগ গোছাতে গোছাতে বলল নানা বাড়িতে কি কেবল আমরা দুজনে যাচ্ছি নাকি সবাই যাবে ফোন হাতে নিয়ে বসে থাকা জায়ান জবাব দিল আমি জিজ্ঞেস করিনি এখনও দাদাভাইকে দাদাভাই যা বলবে তাই হবে কখন জিজ্ঞেস করবেন আমরা না আগামীকালই যাচ্ছি হুম চলো আমার সাথে রিদিতা জায়ানের সাথে রুল মাহমুদের রুমের কাছে গেল আর তখনই শুনতে পেলে ভেতর থেকে কিছু কথা কথোপকথন চলছিল রুহুল মাহমুদ এবং মাসুদ মাহমুদের মধ্যে মাসুদ অনেস্টলি বলবে জায়ানের কি কোনো প্রবলেম আছে কিছু প্রবলেম আব্বা বুঝতে পারছো না না আব্বা পারলে তো জিজ্ঞেস করতাম না ছোটোবেলা থেকে জ্যান এমন মেয়েদের থেকে দূরে দূরে থাকে কেন মেয়ে ঘাসা স্বভাবের আমি হতে বলছি না কিন্তু একটা মিনিমাম লেভেলের চলাফেরা ওঠা বসা তো অন্তত হতেই পারে অ্যাটলিস্ট কাজের খাতিরে ছোটোবেলায় কত বলেছিলাম কমন স্কুলে পড়তে কিন্তু তোমার ছেলে ছোটোবেলা থেকে এক রোখা পড়বে না তো না বাধ্য হয়ে বয়েজ স্কুলে দিলাম স্কুল পার করলো কলেজ পার করলো ভার্সিটি পার করলো অথচ এত বড় ফ্রেন্ড জোনের মধ্যে একটাও মেয়ে নেই কখনো কোনো মেয়ের সাথে রিলেশনশিপেও যায়নি আর আজ আজ যেটা হলো সেটা তো আমার মনে প্রশ্ন উদিত করার সুযোগ তৈরি করতে বাধ্য করছে মেয়ে বলে তোমার সিলেক্ট করা পিয়ে কে সে নিয়োগ নেবে না এটা জ্যানের ব্যক্তিগত পছন্দ আব্বা সে ছোটোবেলা থেকে যে এমন সেটা তো আমরা সবাই জানি সেটাই তো প্রশ্ন মাসুদ কেন সে এমন সেই জন্যই তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম তার মধ্যে কোনো প্রবলেম নেই তো আমি এখনও বুঝতে পারছি না তুমি কোন প্রবলেমের কথা বলছো রুহুল মাহমুদ যেন এবার রেগে গেলেন ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললেন ছোট বাচ্চা তুমি যে কিছু বোঝো না তোমার দাদার থেকে আমি যে সমস্যা না থাকার কারণে হয়েছি আমার থেকে তুমি যে সমস্যা না থাকার কারণে হয়েছ জ্যানের সেই সমস্যাটাই আছে কি না জিজ্ঞেস করছি সহজ কথায় সে কি মেয়েদের প্রতি ইন্টারেস্টেড না মাসুদ মাহমুদ জিভি কামড় দিলেন এ বয়সে এসে এমন কথা শুনতে হবে সেটা তিনি ভাবতে পারেনি তবুও কোনো মতে বললেন এমনটি কিছুই না আব্বা তুমি অযথাই ভাবছ অযথা না মাসুদ তোমার ছেলে সদ্য বিয়ে করেছে অথচ দেখো তার হানিমুনি কোনো ইন্টারেস্টই নেই এমনটা হয় এদিকে তার হাবভাবে তো মনে হচ্ছে তার সাথে রিদি তার বৈবাহিক জীবন স্বাভাবিক চলছে কিন্তু আমার যথেষ্ট সন্দেহ তৈরি হচ্ছে তোমার ছেলে দুর্দান্ত চতুর মাসুদ আমার তো এটা নিয়ে ভয় 
যে কষ্ট করে আমি রিদিতা আর জায়নের বিয়ে দিলাম তা না আবার বিফল হয়ে যায় জায়নের মধ্যে যদি ডিফেক্ট থাকে তবে রিদিতা কেন তার সাথে থাকবে মেয়েটা তো চলে যাবে একদিন না একদিন মাসুদ মাহমুদ সব দাঁড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রুলেন নিজের বাবার কথা শুনে তিনি শিহরিত স্তম্ভিত কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত ভেবে বসে আছেন ওনার বাবা এদিকে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা জায়নের অবস্থা শোচনীয় এতটা অপমানিত সে কখনোই হয়নি হুট করে জায়নের খেয়াল হলো রিদিতাও তো এখানেই দাঁড়িয়ে জায়ন পেছন ফিরে তাকালো কিন্তু রিদিতাকে দেখতে পেল না মেয়েটা চলে গেল নাকি তাহলে অন্তত মেয়েটার সামনে লজ্জিত হতে হলো না ব্যাপারটা ভেবে জায়ন খানিকটা স্বস্তি পাচ্ছিল তবে সেই সম্বিত ফুরুত করে উড়ে গেল নিচের দিকে তাকিয়ে রিদিতা মুখে হাত দিয়ে রেখেছে আর তার গা কেঁপে কেঁপে উঠছে অট্ট হাসি চেপে রাখার আপ্রাণ প্রচেষ্টা যে মেয়েটা করেই যাচ্ছে সেটা দৃশ্যমান হঠাৎ করে তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল এবং ফ্লোরে ধপাস করে বসে পড়ার কারণে তার মুখ থেকে হাত ছুটে গেল ফলস্বরূপ ঈশ্বর শব্দ বের হলো অতপর ধরা পড়ে যেতে পারে বিধা রিদিতা দ্রুত হেঁটে সেই স্থান ত্যাগ করল অন্যদিকে জ্যান এখনও দাঁড়িয়ে একদল অপমান শরীরে মরিয়ে জ্যান রুমে চলে আসলো কিছু সময় পরে গিয়ে দেখল রিদিতা বিছানায় বসে বসে খিটখিটে হাসছে যেটা দেখে দেয়ান তেলে বেগুনে জেলে উঠল যেন রিদিতার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো কি সমস্যা এমন খ্যাক খ্যাক করে হাসছো কেন জায়নের কথা শুনে যেন রিদিতার হাসির মাত্রা আরও বেড়ে গেল হাসতে হাসতে এবার রিদিতা বিছানায় লুটিয়ে পড়ল জায়ান নাক ফুলালো প্রথম বারের মতো জায়নের এমন অসহায় রূপ দেখে রিদিতার খুশির অন্ত রইল না ধপধপে ফর্সা মানুষকে রাগের কারণে চোখ মুখ লাল কর অবস্থায় দেখতে দারুণ লাগে রিদিতার এবারে জায়নকে আরেকটু খোঁচা দিল সে বলল আহারে মিস্টার মাহমুদ এই বুঝি হলো আসল কাহিনী এই জন্য বুঝি আপনি রিকশাওয়ালার সার ছিঁড়ে লুঙ্গি হাতে নিয়ে নিয়েছিলেন কথাটা শেষ করে রিদিতা বিছানায় গড়াগড়ি খাচ্ছে হাসতে হাসতে জায়ান এমনভাবে রিদিতার দিকে এখন তাকে আছে যেন চোখ দিয়ে ভস্ম করে দেবে কিন্তু রিদিতা সেই সব নিয়ে থোড়াই পরোয়া করলো উপরন্ত বলল এর জন্য বুঝি আপনি এখনও ব্যাচেলর ও না আর একটু সুন্দর করে বলি মোস্ট হ্যান্ডসাম সাকসেসফুল অ্যান্ড এলিজিবল ব্যাচেলর তা মিস্টার মাহমুদ এইভাবেই বুঝে নিজের ডিফেক্ট লুকিয়ে রাখেন বাইরে থেকে নিজেকে পারফেক্ট হিসেবে প্রমাণ করে কি বলে ওটাকে বলুন তো উপরে ফিটফাট ভেতরে সদরঘাট এক একটা কথা রিদিতা বলছে আর হাসতে হাসতে যেন খুন হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সেই হাসি খুব বেশি একটা সময়স্থায়ী হতে পারল না যখন রিদিতা জায়নের দিকে তাকালো এতক্ষণ যাবৎ জ্যান রাগে মুখে তার দিকে তাকিয়েছিল যেটা স্বাভাবিক কিন্তু এখন রিদিতা জায়নের মুখভঙ্গিতে অস্বাভাবিকতা দেখতে পাচ্ছে এই লোক এমন হাসছে কেন যেন ক্লোরো হাসি রিদিতার হাসি বন্ধ হয়ে যাওয়া এবার জায়ান মুখ খুলল কি হলো হাসো না কেন আরও হাসো না দেখি সরুন অনেক হেসেছি এবার আমি ঘুমাবো তোমাকে আমি ঘুমাতে দিলে তো মানে তুমি না একটু আগে বললে আমার ডিফেক্ট থাকতে আমি বাইরে থেকে পারফেক্ট হয়ে থাকি আসো তোমাকে দেখাই আমার ডিফেক্ট আছে নাকি নেই রিদিতে একটা ফাঁকা ঢোক গেল ঠোর জিপ দিয়ে ভিজিয়ে কিছু একটা বোঝানোর উদ্দেশ্যে বলল দেখুন হ্যাঁ আসো দেখাও আমি রেডি রিদিতে লজ্জায় চোখ বুঝতে এবার কানে ধুলে অসভ্য লোকের সামনে আর দেখুক নামক শব্দটা উচ্চারণ করবে না এই লোক তাকে দেখুন বলতে শুনলেই তার ইচ্ছতের দফা রফা করে দেয় আজকের থেকে এই অসভ্য লোকের সামনে দেখুন নামক শব্দটাকে আপন মনে হারাম ঘোষণা করল সে রিদিতা চোখ খুল লোকটাকে এবার কিছু বলা দরকার প্রতিবার এমন অপমান নেওয়া যায় না রিদিতা তাই এবার সিরিয়াস মনে আসলো বলল মিস্টার মাহমুদ ভুলে যাবেন না আমাদের বিয়েটা কিসের জন্য হয়েছে এবং বিয়ের আগে কী কী শর্ত ছিল জ্যান তরিত গতিতে উত্তর দিল আমি কিছুই ভুলছি না সব মনে আছে আমার যতটুকু মনে পড়ে আমি তোমাকে এমন কোনো শর্ত দিনই যার সাথে আমার একটু আগে বলা কথাটা সাংঘর্ষিক মানে আপনি তো বলেছিলেন আমাদের কেবল লোক দেখানো আড়াই মাসের বিয়ে হ্যাঁ কিন্তু আমাদের মধ্যে কোনো দূরত্ব রাখতেই হবে তেমন কোনো বাধ্যবাধকতা মেনে শর্ত দিয়েছিলাম কি দেয়নি এতদিন তো আমি সেসব নিয়ে মাথা ঘামাইও নি আজকে তুমি ডাউট করলে আমার নাকি ডিফেক্ট আছে তাই তোমাকে এটা বুঝিয়ে দিতে চাইছি ডিফেক্ট আছে কি নেই রিদিতা আবারও কাঁদো কাঁদো অবস্থা হলো কেন যে একই ভুল বারে বারে করতে যায় কে বলেছিল লোককে খোঁচাতে একে বলে খাল কেটে কমি ডেকে আনা রিদিতা পুনরায় সিরিয়াস মুখে বলল সবসময় আমার দোষ দেখেন কেন আপনি এসব কথা কি আপনার দাদা আগে বলেছে না আমি বলেছি আপনার দাদা বলেছে তাহলে ওনাকে গিয়ে কিছু বলছেন না কেন দাদাভাই উল্টোপাল্টা অনেক কিছু অগ্রিম ভেবে নিয়েছি আমি মানছি কিন্তু দাদাভাই যা বলেছে সেটা আমাকে নিয়ে চিন্তা করে বলেছে আর তুমি যা বলেছ সেটা ঠাট্টা করে বলেছ দুজনেরটা এক না তুমি আমাকে নিয়ে মজা করলে যেহেতু তাই ভাবলাম চলো না আজ দুজনে একসাথে সারা রাত মজা করি দিদিতা বিস্ফোরক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল জায়নের দিকে বিছানা থেকে নেমে এক কদম এক কদম করে পেছাতে লাগলো 
আর জায়ান তার উল্টোটা রীতি তার দিকে এক কদম এক কদম করে আগত লাগলো পেছাতে পেছাতে যখন দেয়ালে গিয়ে পিঠ ঠেকল রীতি তার তখন আর কোনো উপায় না পেয়ে সে কম্পিত আঙ্গুল তুলে বলল দে দেখুন বলতে নিয়েও রিদিতা থেমে গেল নিজেকে আরেকবার গালমন্দ করলে এই শব্দ ব্যবহার করতে যাওয়ার জন্য এরপর এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলল আপনি এমনটা করতে পারেন না মিস্টার মাহমুদ আমি আপনাকে বিশ্বাস করি জায়ানের পা থেমে গেল সে কিছুই করত না এমনিতেও কেবল রিদিতাকে ভয় দেখানো তার উদ্দেশ্য ছিল তার ইচ্ছে ছিল মেয়েটাকে কিছুটা নাস্তা নাবুদ করিয়ে ছাড়বে আজকে অপমানের শোধ নিতে জায়ান জানে তাই অন্তত কান ধরে উদ্বোস করিয়ে সরি বলাবে তবেই ছাড়বে কিন্তু সে থেমে গেল কেবল একটা কথাতেই মিস্টার মাহমুদ আমি আপনাকে বিশ্বাস করি খুবই সাধারণ সহজ সাবলীল একটা কথা অথচ কথাটা কেমন যেন একটা অদ্ভুত শক্তি আছে হুট করে কিছু দমে থাকা বদ্ধ অনুভূতিকে উন্মুক্ত এবং জাগ্রত করার শক্তি রিদিতা খুশি হয়েছিল জায়নের থেমে যাওয়া দুটো পা দেখে তবে সেই খুশি খুব বেশি একটা সময় আর স্থায়ী রইল না যখন দেখতে পেলে পুনরায় জায়নের পা দুটো চলে আসছে তার কাছে রিদিতার মুখ ম্লান হয়ে আসলো উপায়ন্ত না পেয়ে এবার চোখ বন্ধ করে রাখা ছাড়া আর কিছুই করা রইল না তার এবারে একেবারে মুখের উপর গরম নিঃশ্বাসের অনুভূতি পেয়েছে রিদিতা বুঝতে বাকি নেই সেই মানুষটি তার কতটা নিকটে ফলে চোখ মুখ খিঁচে ফেলল সে ভবিষ্যতে এমন মজা করার আগে আজকের ঘটনাটা মাথায় রাখবে আর হ্যাঁ আজকে এইভাবে ছেড়ে দিচ্ছি বলে যে বারে বারে পার পেয়ে যাবে এরকম মজা করলে সেটা ভাবার মতো ভুল করো না পা ফেলে রুম থেকে বের হয়ে গেল জায়ান রিদিতার জর্জার শব্দ কানে যাওয়ায় চোখ খুলল জায়ানকে দেখতে না পেয়ে ফোস করে একটা সুস্থে নিঃশ্বাস ছাড়ল এরপর মৃদু সুরে বলল এ মানুষটা অদ্ভুত রকমের অসভ্য করবে না তো কিছুই কিন্তু এমনভাবে কাছে আসে যে আত্মা পাখি উড়ে যাওয়ার উপক্রম উফ কেবল রিদিতা আর জায়ান খন্দকার বাড়িতে যাচ্ছে বাকিরা কেউ আসেনি যেহেতু দুই বাড়ি দুই শহরে অবস্থিত তাই দূরত্ব কেবল কম নয় সকালে নাস্তা সেরে ধীরে সুস্থে সাড়ে এগারোটার দিকে জায়ান রিদিতাকে নিয়ে রওনা হয়েছে জায়ান বরাবরই নিজে ড্রাইভ করতে পছন্দ করে বিধায় ড্রাইভার নেয়নি ফলে গাড়িতে এখন শুধুই তারা দুজন সময় এখন প্রায় দুপুর দেড়টা দুপুরের খাবারের সময় হয়ে এসেছে কিন্তু এখনও রিদিতা নানা বাড়িতে পৌঁছাতে ঘন্টা খানেকের বেশি সময় লাগবে কিন্তু জায়ান সময় মতো সব কিছু করতে পছন্দ করে ফলে খাওয়ার ব্যাপারটাও এই কাতারে পড়ে সময় পার করে খাওয়া তার অপছন্দ রাস্তায় এদিক সেদিক তাকাতে তাকাতে জায়ান গাড়ি ড্রাইভ করছে রিদিতা সেদিকে নজর গেল কিছু জিজ্ঞেস করবে না করবে না ভেবেও জিজ্ঞেস করেই ফেলল কিছু খুঁজছেন আশেপাশে ভালো একটা রেস্টুরেন্ট আমার লাঞ্চের সময় চলে যাচ্ছে অপেক্ষা করুন না আর ঘন্টা খানিক চলেই তো এসেছি একেবারে গিয়ে খেয়ে না হয় তোমার খাওয়ার ইচ্ছে হলে খেয়েও নয়তো গাড়িতে বসে থেকো আমি অনিয়ম পছন্দ করি না আপনার জন্য না জানি কত কিছু রান্না করে বসে আছে ওইদিকে এখানে খেয়ে ফেলে ওইদিকে গিয়ে কি খাবেন সেটা আমি যা করার করব তোমার এত কিছু ভাবতে হবে না ধুর ভালো লাগে না এমনিতে জার্নিতে বিরক্ত লাগছে তার উপর আবার আপনার এই খাওয়া দাওয়ার পেছনে বাড়তে সময় নষ্ট হয়ে আরও দেরি হবে পৌঁছাতে এত সমস্যা থাকলে গাড়ি থেকে নেমে যাও শহর তো কিছুটা হলো যেন তাই না নিজে থেকে পথ চেনে চলে যাও এই আপনি কথা কথায় গাড়ি থেকে নেমে যাও নেমে যাও বলেন কেন না মানে আজকে আমাকে এটা জবাব দেবেন সে প্রথম দেখা থেকে শুরু করে হো সেটা ব্রিজ থেকে আমাকে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া কিংবা প্রবল বৃষ্টির রাতে আমাকে লিফট দেওয়া যতবার আপনার গাড়িতে উঠেছি ততবার আপনি এসে একই কাজ করেন এত ভাব দেখান কেন এই গাড়ি নিয়ে বলুন তো আপনার কি মনে হয় আপনি এই পৃথিবীতে পৃথিবীতে বাদ দিন এ দেশে দেশ বাদ দিন এই শহরে শহরটাও বাদ দিন আশেপাশে তাকিয়ে দেখুন আপনার কি মনে হয় আপনার একাই গাড়ি আছে আর কারোরই নেই আমি যদি আমার নানা ভাইকে গাড়ির কথা বলি না দেখবেন চুটকেতে আমার চোখের সামনে এনে গাড়ি হাজির করেছে তাই আমার সাথে গাড়ি নিয়ে ভাব দেখাতে আসবেন না বুঝেছেন জ্যান বিদ্রুপের হাসি হাসল বলল এটাই পার্থক্য তোমার এবং আমার মধ্যে তুমি আরেকজনের টাকায় বড়াই করো আর আমি নিজের টাকায় তুমি যদি তোমার নানা ভাইয়ের আদরের নাতনি হতো আমি আমার দাদা ভাইয়ের অতি আদরের নাতি কিন্তু কখনো দাদা ভাই কিংবা আব্বুর টাকার উপর আয়েস করি না সে মনি উরিদিতা ইউ শুড বি এ শেমড অফ ইউর সেলফ তা না করে এই ব্যাপার নিয়ে প্রাউড ফিল করছিলে যে তোমার নানা ভাই চুটকিতে তোমার চোখের সামনে এনে গাড়ি হাজির করবে অবশ্য আমিও বা কাকে কি বলছি তোমার তো ওই সেন্সটাই এখনও জন্মায়নি যে কোথায় প্রাউড ফিল করতে হয় আর কোথায় শেম ইউ আর এ ডাউন রাইট ইউজলেস আই মাস্ট সে আবার আবার আপনি আমাকে অপমান করলেন করে নিন যত খুশি করে নিন তবে মনে রাখবেন আমি কিন্তু প্রতিটা অপমান করায় গণ্ডা হিসেব রাখছি যেদিন নানা ভাইয়ের কাছে আপনার বিচার নিয়ে বসব সেদিন কিন্তু অতীতের সাথে আমি এগুলো যোগ করব বলে দিলাম 
জ্যান বিরক্তি নিয়ে কপাল কুচকে পুনরায় আশেপাশে নজর বোলাতে লাগলো রিদিতার কথা কানের আশপাশ দিয়েও ঢোকালো না সে রিদিতা সেটা বুঝলো এবং পুনরায় অপমান বোধ করলো কিছু একটা বলতে নিল তার মধ্যে জ্যান তাকে ঝাড়িতে চুপ করিয়ে দিল রিদিতা গাল ফুলে বসে রিল ফলানো গাল নিয়ে জানালার গ্লাস দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রিল হঠাৎ রিদিতা চমকালো এতটাই চমকালো যে এতক্ষণ যাবৎ ফুলিয়ে রাখা গালগুলো সাথে বিরক্তিতে সংকুচিত হওয়ার চোখ দুটো যেন এখন চিকচিক করছে অপ্রত্যাশিতভাবে কিছু একটা দেখার খুশিতে মিস্টার মাহমুদ ফিবার করবেন একটা জ্যান রিদিতার কথার আগা মাথায় কিছু বুঝতে না পেরে ব্রু উঁচু করে জিজ্ঞেস করল ফেবার কিসের ফেবার আপনার করা কোনো ফেবার আমি রিটার্ন দিনি এমন তো হয়নি তাই না এবারেও হবে না পাক্কা প্রমিস কোনো না কোনোভাবে আজকের ফেবারও প্রয়োজন মোতাবেক ফিরিয়ে দেব কিন্তু ফেবারটা করুন প্লিজ আপনি তো এমনিতেও এখন রেস্টুরেন্ট খুঁজছেন খাবার খাওয়ার জন্য তাই না তো আপনি খুঁজতে থাকুন আর খাওয়া শেষ হলে গাড়িতে ওঠার আগে আমাকে একটা ফোন দেবেন লোকেশন বলে দিলে আমি চলে আসব জয়ান যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল এ মেয়ে কি একটু আগে বলা কথাটা সত্যি সত্যি মেনে নিয়েছে নাকি জয়ানকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে রিদিতা হ্যান্ডব্যাগ আর মোবাইল নিয়ে গাড়ির দরজা খুলে বের হয়ে গেল কালো সানগ্লাস পরেছে সে চোখে আর শাড়ি পরে আঁচল দিয়ে মাথা মুখ সবটা ঢেকে নিয়েছে তা নানা ভাইয়ের শহর বলা তো জানে আবার কখন কেউ দেখে ফেলে কি না এমনভাবে নিজেকে আড়াল করে রিদিতা গাড়ি থেকে নেমেছে যে এখন কেউ তাকে দেখলে চিনতে পারবে না এদিকে জয়ান যেন এখন যার পরনে বোকা বনে গেছে এ মেয়ে যাচ্ছে কোথায় জ্যান নজর রাখল রিদিতার বরাবর দেখতে পেলে খুব দ্রুত পায়ে হেঁটে রিদিতার সামনে গচ্ছে যেন কারোর বরাবর গিয়ে দাঁড়িয়ে তার পায়ে পা মিলিয়ে হাঁটার জন্য রিদিতা দ্রুত হেঁটেও যখন নিজের গন্তব্যে পৌঁছাতে পারছে না তাই এবার সে খানিকটা দৌড়ে গিয়ে সামনের মানুষটার হাত ধরে ফেলল মানুষটা এপাশে মুখ ফিরেতে জ্যান নিজের মনে ঘুরপাক খেতে থাকা সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেল অপরদিকে রিদিতার দিকে তাকে সাথে সাথে লাফিয়ে উঠে দূরে সরে গেল শুদ্ধ নিজের হাত তৈরিতে গতিতে ছাড়িয়ে নিল অবক হয়ে জিজ্ঞেস করল এক্সকিউজ মি এগুলো কোন ধরনের ব্যবহার আপনি আমার হাত ধরছেন কেন রিদিতা সূত্রের কথা কর্ণপাত না করে হাতের ইশারে রিকশা ডাকল অতপর গিয়ে উঠে পড়ল রিকশায় হাত বাড়িয়ে দিল শুদ্ধ বরাবর ফাজলামো হচ্ছে মেয়ে মানুষ বলে কিছু বলবো না ভেবেছেন দিন দুপুরে হাত ধরে টানাটানি করছেন তার উপর রিকশায় উঠে আমাকে সিগন্যাল দিচ্ছেন সাহস ক শুদ্ধর কথা বন্ধ হয়ে গেল কারণ রিদিতা নিজের মুখ উন্মুক্ত করে চোখ থেকে সানগ্লাস করে রীতিমতো চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে আছে শুদ্ধর দিকে এদিকে শুদ্ধর চোখ এখন ছানা পড়া নিজেকে সামলে নিয়ে কোনো মতে বলল তুমি এখানে এ সময় এভাবে মানে কেন রিদিতা দ্বিগুণ তেজ নিয়ে চোখ পাকালো বলল সব কথা এখানে দাঁড়িয়ে বলবে এত ফাও সময় তোমার হাতে আমার নেই দ্রুত রিকশায় উঠে বসো শুদ্ধ নিজের ভিতর জমে থাকা সকল প্রশ্নে আপাতত বন্দি করেই রাখল সঙ্গ দিল রিদিতার সাথে শুদ্ধ রিকশায় উঠে বসতে রিদিতা রিকশাওয়ালার উদ্দেশ্যে বলল মামা হুট তুলে দিন তো রিকশাওয়ালা তাই করল রিদিতা এবারে নিজেকে গুছিয়ে নিল সানগ্লাস খুলে হ্যান্ডব্যাগে রাখল চুলগুলো হাত খোপা করে নিল আঁচল ঠিক করে পরিপাটি করে পেছনে ফেলে রাখল রিকশা চলতে শুরু করল পেছনে রয়ে গেল কেবল এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকা দুটো চোখ মামা কই যাইবেন রিদিতা ঠোঁট উল্টে বলল জানি না মামা আপনি রিকশা নিয়ে সামনে আগাতে থাকেন যেখানে মন চায় থামিয়ে দেব আপনাকে রিকশাওয়ালা শুকনো মুখে জিজ্ঞেস করল মামা ভাড়াটা হাজার টাকার একটা নোট দিলে চলবে রিকশাওয়ালা খুশিতে গদগদ হয়ে আর দ্বিতীয় কোনো কথা উচ্চারণই করল না যেখানে খুশি এবার যাওয়া যাবে রিদিতা শুদ্ধর দিকে তাকিয়ে বলল সামনে কোথায় একটু বসে নিজেদের মতো সময় কাটানো যাবে বলো তো সামান্য সময়ই আমার হাতে আছে জয়েন খাওয়া পর্যন্ত শুদ্ধ কেবল রিদিতার দিকেই তাকিয়ে আছে সেই কখন থেকে এক রাস বিস্ময় নিয়ে উপরন্তু রিদিতার কথার এবার ওপর কোনো পার সম্পর্কে বুঝতে না পেরে এবার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল তোমার এখন এই মুহূর্তে এখানে অবস্থানের কারণ আমি আগে জিজ্ঞেস করেছি রিদিতা আমার প্রশ্নের উত্তর পেলে আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতাম আরে বাবা বলব তো আগে বলো না কোথায় গিয়ে একটু শান্তিমতো বসা যাবে নিরিবিলি কিছুটা সময় কাটানো যাবে এখন এই ভর দুপুরে কোনো পার্কে গিয়ে বলদের মতো বসে থাকার মানে হয় না তাছাড়া দুপুরের খাবার খাওয়ার সময়ও হয়ে গিয়েছে কাছে ধারে একটা রেস্টুরেন্ট দেখে থামাতে বলছি রিকশা রিকশা থামলো কিছুক্ষণের মধ্যেই রিদিতা রিকশা থেকে নামতে নিল তখন এই শুদ্ধতার বাহু আঁকড়ে ধরে নিজের দিকে আনল ঘটনার আকস্মিকতায় রিদিতা অবাক হলো এবং শুদ্ধর দিকে তাকালো শুদ্ধর মুখ হালকা একটু কুচকে আছে রিদিতা কি হয়েছে জিজ্ঞেস করতে নিচ্ছিল তবে তার আগে নিজের হাতে তরল কিছুর উপস্থিতি টের পেল চমকে রিদিতা পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল শুদ্ধর হাতের তালুর চামড়া কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে তার হাতে রিদিতা আঁতকে উঠল এই হাত কাটলো কি করে তোমার আর তুমি কিছু বলছো না কেন চুপ করে আছো কেন 
ঠিক হয়ে যাবে আহামরি কিছু কাটেনি অবশ্যই কেটেছে এতক্ষণে নিজের জায়গায় আমি হলেই না তবে পাগলামি দেখতাম নিজের সময় তো কোনো তোয়াক্কা করো না তুমি আর তুমি বোকার মতো হাত কাটলেই বা কী করে আমি নামতে নিচ্ছিলাম তাতে ধরার কি ছিল রিকশাওয়ালা রিদি তার প্রশ্নের উত্তর দিল মামা রিকশার হ্যান্ডেলের ওই দিকটা একটু সমস্যা হয়েছিল পাশ দিয়ে চোখা অংশ বাইর হয়ে রয়েছে আপনি খেয়াল করেননি নামতে যাইতেছিলেন এখন আপনার কিছু একটা হইত এই মামা আগে বুঝে ফেলছে ঘটনাতেই আপনি রে ধরতে গিয়া নিজে হাত কাটছে রিদি তার কাতর দৃষ্টিতে সুদ্দূর দিকে তাকালো একবার পরক্ষণে চোখের পানি আড়াল করে নিল চট করে সাবধানতার সহিত রিকশা থেকে নামল নেমে গেল শুদ্ধ আপনার এই বিষয়ে আমাদের আগে সচেতন করে দেওয়া উচিত ছিল না মামা তাহলে এই দুর্ঘটনা হতো না যাই হোক আপনি আধা ঘন্টা অপেক্ষা করুন আমরা আপনার রিকশা দিয়ে আবার যাব আপনার ভাড়া কি হাজারে হবে না পশলে বলে দিন বাড়িয়ে দেব না মামা হাজারেই চলব হাজার কামিতেই তো সাড়ে তিন চলে যায় আপনারা আধা ঘন্টা কেন দুই ঘন্টা পরে আইন কোনো সমস্যা নেই দিদি তার শুদ্ধকে নিয়ে রেস্টুরেন্টে গেল ফার্স্ট এড বক্স চাইলেও কিন্তু পেল না পরিষ্কার কাপড়ের টুকটোর ব্যবস্থা করে দিতে বলল কিন্তু সেটা পেতেও দেরি হওয়ায় রিদিতা এবার নিজের শাড়ির আঁচল থেকে কাপড় ছিল ওইদিকে এই রেস্টুরেন্টে ঢুকছিল আরও একজন কথা বলছিল ফোনে অপর প্রান্তে থাকা ব্যক্তির সাথে খবর নিয়েছিল কোথায় আছে ওরা কতক্ষণ সময় লাগবে আবু জায়নকে ফোন দিয়েছিল বলেছে দুই ঘন্টার মতো তুমি আসছো না কেন আমার আসতে একটু দেরি হবে আপাতত বাইরে খেয়ে নিচ্ছি বিকেলের মধ্যেই চ কি হলো শাওন থেমে গেলে কেন শাওন অবিশ্বাস দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে রিল নিজের চোখকে সে কোনো মতে বিশ্বাস করতে পারছে না রিদি তার শুদ্ধ সাথে তবে জায়ান কোথায় শাওন কোনো কথা বলছে না বিধায় পিয়ালি ফোনের অপর প্রান্ত থেকে হ্যালো হ্যালো করেই যাচ্ছে কিন্তু শাওন দীর্ঘ সময় ধরে নিরবতা পালন করায় এবার পিয়ালি কিছুটা উচ্চসুরে বলে উঠল শাওন কি হয়েছে তো বলবে আমার ভয় করছি তো তুমি এমন চুপ কেন হয়ে গেলে পিয়ালি রিদি জায়ানের সাথে নেই কি কিসে বলটা পাল্টা বকছো জায়ানের সাথে একটু আগেই তো আব্বুর কথা হলো ওরা একসাথে আছে আর জায়ান কি বলেছে তা তো তোমাকে বললামই না পেয়ালি রিদি জায়ানের সাথে নেই রিদি রিদি শুদ্ধ সাথে আমার চোখের সামনে বসে আছে সুদ্ধর হাতে রক্ত আর রিদি সেখানে কাপড় বেঁধে দিচ্ছে পেয়ালি এসব আমি কি দেখছি শাওন এসব কি বলছো ঠিক মতো দেখে বলছো তো তোমার দেখার ভুল নয় তো পেয়ালি নিজের চোখকে আমি কি করে অবিশ্বাস করি বলো তো আমি কয়েকবার চোখের পলক ফেলেছি বিশ্বাস হয়নি তাই নিজে নিজেকে চেমটি কেটেছি কিন্তু সব শেষে বুঝতে পারলাম আমি যা দেখছি তাতে এক বিন্দুও মিথ্যা নেই আমি তোমাকে ছবি পাঠাচ্ছি তুমি এখনই মিলিয়ে নাও শাওন ফোন কেটে কাপা হাতে ফটাফট কিছু ছবি তুলে নিল শুদ্ধ আর রেদিতার বাম হাতে ঘরমাক্ত মুখ মুছে পেয়ালিকে সেই ছবিগুলো পাঠালো সাথে সাথে কি করবে শাওন রিদিকে চর মারবে একটা নাকি শুদ্ধর কলার ধরে দাঁড় করাবে কিন্তু জায়ান কেন মিথ্যা কথা বলবে তাহলে শাওন মাথা চুলকেও হিসেব মেলাতে পারছে না এখন কি করা উচিত হাতে নাতে রিদিতা আর শুদ্ধকে ধরা উচিত উচিত অনুচিতের দ্বিধায় বিভ্রান্ত শাওন সিদ্ধান্ত নিল এখন আর কিছুই বলবে না পরে হাটে হাড়ি ভাঙবে ফলশ্রুতিতে রিদিতা কিংবা শুদ্ধ দৃষ্টি গোচর হওয়ার পূর্বেই সে কেটে পড়ল এখান থেকে অন্যদিকে রিদিতা শাড়ির কাপড়ের টুকরো দিয়ে সুতোর হাতে ব্যান্ডেজ করে দিল উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল মেসে ফিরে দ্রুত এটা পরিষ্কার করে নেবে নয়তো পরে আবার ইনফেকশন হয়ে গেলে সমস্যা ব্যথা করছে না তো পেনকিলার লাগবে শান্ত হও রিদিতা যতটা চিন্তা করছো তেমন কিছুই হয়নি এটা সামান্য আঘাত তো এই সামান্য আঘাতটা আমাকে নিতে দিলে না কেন এত যদি সামান্য হয় তো নিজে কেন আহত হলে আমাকে বাঁচাতে গিয়ে শুদ্ধ মৃদু হাসল কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল তো তার মানে তুমি বলছো তোমার উপর একটা বিপদ আসছে দেখে ও চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থাকবো থাকবে কারণ তোমার উপর এতটুকু আঘাত আমি সইতে পারি না এর থেকে বরং পুরো হাত কেটে বসে থাকতাম তাও আমার জন্য ভালো ছিল কেবল শারীরিক আঘাতটাই দেখো তাই না রিদিতা থমকালো শুদ্ধর বলা কথা কিসের ইঙ্গিত সেটা বুঝতে সময় নিল না অবনত মস্তকে বলল শুদ্ধ আর কিছুটাই তো সময় আড়াই মাসের মধ্যে আজকে নিয়ে পাঁচ দিন চলে যাচ্ছে দেখবে আর বাকি সত্তর দিনও চোখের পলকে পার হয়ে গিয়েছে শুদ্ধ দীর্ঘ শ্বাস ছাড়ল প্রসঙ্গ পাল্টে বলল কি খাবে বলো তুমি যা খাওয়াবে তাই শুদ্ধ খাবার অর্ডার করল এর মধ্যে রিদিতা শুরু থেকে সব ঘটনা খুলে বলে কিভাবে সুশুদ্ধর দেখা পেয়েছে আর জায়নে বা কোথায় সব শুনে মনে হলো শুদ্ধর মুখ যেন আরও একটু মলিন হয়েছে খাবার চলে আসলো কিন্তু সমস্যা হলো শুদ্ধর ডান হাতে ব্যান্ডেজ রিদিতা চামচে খাবার নিয়ে শুদ্ধর মুখের সামনে তোলো আমি খেতে পারবো 
কি পারবে আর কি পারবে না আমি বুঝি এদিকে আমি রোমান্টিক সিন ক্রিয়েট করছি না শুদ্ধ প্রয়োজনের খাতিরে তোমার মুখে খাবার তুলে দিচ্ছি আর তুমি আমি কোনো সেলিব্রিটি কাপল না যে এখানে থাকা সকলে চোখ দুটো সিসি ক্যামেরা বানিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে তাই বেশি কথা না বলে মুখ হা করো শুদ্ধ আর কথা বাড়ালো না রিদিতা শুদ্ধকে খাওয়ানোর ফাঁকে অল্প একটু নিজেও খেয়ে নিচ্ছে সময় যে কম খাওয়ার শেষে রিদিতা ফালুদা নিল শুদ্ধ খাবার খাওয়া শেষে বসে আছে মাথা নিচু করে শুদ্ধ চোখ তুলে শুদ্ধ রিদিতার পানে চাইতে রিদিতা বলে উঠল আমার দিকে তাকাতে এত সংকোচ কেন এখন তোমার আরেকজনের বিবাহিত স্ত্রীর ট্যা গায়ে লাগিয়ে ঘুরি কাবল সেজন্য সেটা তো মিথ্যে নয় রিদিতা সম্পূর্ণটাই মিথ্যে শুদ্ধ আগা গোড়া সবটাই কেবল কবুল বলে সামাজিকভাবে বিয়ে করলে বিয়েটা বিয়ে হয়ে যায় না সেটা কেবল আপাত দৃষ্টিতে বৈধতা পায় এছাড়া আর কিছুই নয় কিন্তু বিয়ে সম্পর্কটাকে পূর্ণ করার দায়িত্ব স্বামী এবং স্ত্রী দুজনের থাকে যেটা আমি কিংবা জ্যান আমরা কেউই পালন করতে চাই না শুদ্ধ এই সম্পর্কে না তো আমি কমিটেড আর না তো জ্যান আর যদি আমরা দুজনের একজনও এই সম্পর্কে কমিটেড থাকতাম তবুও তোমার সংকোচ করা মানা যেত জ্যান এবং আমি আমাদের নিজেদের প্রয়োজনের খাতিরে পারমানেন্টলি এই বিয়ে থেকে বাঁচতে কেবল একটা টেম্পোরারি বিয়ের সম্পর্কে আটকে আছি বলতে পারো এর বেশি কিছুই না হয়তো কিন্তু তুমি একটু আগে যেটা বললে সামাজিক এবং ধর্মীয়ভাবে স্বীকৃতি যেটা তোমাদের বিয়ের বৈধতা দেয় সেটা তো মিথ্যে নারী দিতা আমি তোমাকে চাই সারা জীবনের জন্য চাই কিন্তু পুরোটাই বৈধভাবে রিদিতার হুট করে পায়ের রক্ত মাথায় উঠে গেল যেন বৈধতা তুমি কি বলতে চাইছো শুদ্ধ আমি কোনো অবৈধ কাজ করছি এখানে কি করেছি আমি জ্যানের সাথে সংসার করে তোমার সাথে চুটিয়ে প্রেম করছি জ্যানকে কিছুই না জানিয়ে তোমার সাথে লিভ ইন করছি শুদ্ধ তার সুরে চেঁচিয়ে উঠল রিদিতা কেন শুদ্ধ শুনতে খারাপ লাগছে কেন লজিক্যাল কথা বলেছি বলে আমি কি পরকিয়া করছি শুদ্ধ জ্যান জানে না তোমার আর আমার সম্পর্কের ব্যাপারে বলো আমি কি তার সম্মতি ছাড়া কিছু করছি নাকি তার অগচরে কিছু করছি এই যে তোমার সাথে দেখা করতে আসলাম সেটা তার চোখের সামনে দিয়ে এসেছি সে আমাকে কোনো বাধা দেয়নি তো দেবেই বা কেন কারণ তার আমার প্রতি কোনো ফিলিংস নেই আর না তো আমার তার প্রতি কিছু আছে আরে বিয়ের আগে সে নিজেই তো আমাকে শর্তের মাধ্যমে তোমার সাথে সম্পর্ক চালিয়ে যাওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিল কি বলেছিল সে আমাকে সেটা তোমাকে বলিনি আমি যত ঘনিষ্ঠভাবে তোমার সাথে চলতে চাই মিশতে চাই মিশতে পারি আমি কি তেমন কিছুও করছি শুদ্ধ যেখানে জায়নের আমাকে তোমার সাথে দেখা করতে দিতে কোনো সমস্যা নেই সেখানে তোমার এত সংকোচ কেন বলতো এই আড়াই মাসে আরেক লোকের কাছে ঠেকায় পরে রীতিমতো সংসার নামক খাঁচায় বন্দি হয়ে থাকার কষ্ট তুমি কি বুঝবে শুদ্ধ যাকে ভালোবাসি তাকে দেখা তৃষ্ণা তুমি কি আদৌ বোঝো শুদ্ধ বুঝলে এ কথা কিভাবে বলো আমি তোমাকে ভালোবাসি শুদ্ধ এই মুখটা দেখার জন্য ছটফুটিয়ে মরি আমি অহর্নিশ কিন্তু সুযোগ হয়ে ওঠে না ওই যে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় আজকে যখন তোমাকে নিজের চোখের সামনে দেখলাম তখন এই পিপাসু মনটাকে আর সামলাতে পারলাম কই খুব বেশি কি আমি কিছু চেয়েছি শুদ্ধ এই যে তোমাকে চোখের সামনে দু দণ্ড দেখা খানিকটা কথা বলা তোমার হাত ধরে নিজের মানসিক যন্ত্রণা কিছুটা হলেও লাঘব করা সেলফ এতটুকুই তো এগুলো কি আমার খুব বড় অপরাধ শুদ্ধ বেশ তোমার যখন আমাকে নিয়ে এতই সংসে তো ঠিক আছে আর এই মাস শেষ হওয়ার আগে আমি আর কখনো তোমার সামনে এসে দাঁড়াবো না তোমার যখন আমার উপস্থিতিতে এতই সংকোচ অনুভূত হয় তবে তোমার থেকে দূরেই থাকব না হয় রিদিতা জল ভরা চোখ নিয়ে রেস্টুরেন্ট ছাড়ল এদিকে শুদ্ধ কোনো মতে বিল পে করে রিদিতার পিছু ছুটল অনেকটা সামনে এগিয়ে গিয়েছি ইতোমধ্যে রিদিতা পেছন থেকে রিদিতাকে ক্রমাগত ডেকেই যাচ্ছে শুদ্ধ কিন্তু রিদিতা কোনো কথা তো বলেইনি উল্টো হাঁটার গতি আরও বাড়ালো উপায় না পেয়ে শুধু দৌড়ে গিয়ে রিদিতার হাত ধরল এক ঝাড়া দিয়ে রিদিতা শুদ্ধর কাছ থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল ক্রোধ ভরে তাকালো শুদ্ধের দিকে আঙ্গুল উঁচিয়ে বলল খবরদার আমাকে ছোবে না আমি তো বৈধ না অবৈধভাবে এসেছি না তোমার কাছে নষ্ট তো আমি তো শুদ্ধ এক চরে রিদিতার কথা বন্ধ করে দিল রিদিতা অবাকের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছালো যে শুদ্ধ তার সাথে সামান্য রাগ মাত্র দেখায় না সেই শুদ্ধ আজকে তার গায়ে হাত তুলল শুদ্ধ রিদিতার হাত টেনে নিজের কাছে নিয়ে আসলো রিদিতাকে শক্ত করে চেপে ধরে দাঁতে দাঁত পেশি বলল আমার ভালোবাসাকে অপমান করার সাহস তোমাকে কে দিয়েছে অপমান আমি করেছি শুদ্ধ পাগলের মতো তোমাকে দেখে ছুটতে ছুটতে চলে আসলাম কেবল কিছুটা সময় তোমার সান্নিধ্যে কাটানোর আশায় যে মানুষটার সাথে জীবন কাটানোর জন্য আরেক মানুষের সাথে মিছে মিছে সংসার নামক খেলা খেলছি সে মানুষটা যখন বৈধ অবৈধ শব্দগুলো উচ্চারণ করে তখন কি মনে হয় না আমার ভালোবাসা কলুষিত হয়েছে আমি তোমাকে ভালোবাসি তার মানে এই নয় যে আমার ভালোবাসা আমার অনুভূতি আমার আবেগকে অবৈধ বলার অধিকার তোমাকে দিয়েছি ছাড়ো আমাকে বললাম তো আড়াই মাস পূর্ণ করে জায়ান থেকে ডিভোর্স নিয়ে তবেই 
আমার মুখ দেখবে তুমি তার আগে আমার এই মুখ আমি তোমাকে দেখাবো না ছাড়ো ছাড়ব না বাড়াবাড়ি করো না শুদ্ধ ছাড়ো এতক্ষণ যাবত আমার দিকে তাকাতেও চাইছিলে না এখন তবে জোর করে ধরে রেখেছ কিসের জন্যে ছাড়ো রিদি তার সূর্যর কাছ থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য ছটফটানি শুরু করে দিয়েছে শুদ্ধ এবারে না পেরে রিদি তার মাথা চেপে ধরল নিজের বুকে রিদি তার অভিমানের পাহাড় না ভাঙায় আরও কিছুক্ষণ মোস্টামোস্টি করলো ছাড়া পাওয়ার জন্য কিন্তু শুদ্ধ ছাড়ল না ফলশ্রুতিতে হু হু করে এবার কেঁদে শুদ্ধকে জড়িয়ে ধরল রিদিতা কেন এমন কথা বলো তুমি রিদিতা নামের এই মেয়েটা যে শুদ্ধ ছাড়ে কিছুই বোঝে না তুমি জানো এরকম ভয়ঙ্করভাবে ভালোবাসতে আমাকে বাধ্য করেছিলে কেন যদি এভাবে দড়ি সরিয়ে রাখবে তোমার ভালোবাসার অতল সমুদ্রে আমি প্রতিনিয়ত অবগাহন করি তুমি জানো শুদ্ধ এ রিদি তার চেতন কিংবা অবচেতন মনে শুদ্ধ নামটাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্রভাব বিস্তার করে আছে শুদ্ধ কেবলই শুদ্ধ তুমি আমাকে এমনভাবে নিজেকে ভালোবাসাতে বাধ্য করেছো যে তুমি যদি এখন আমাকে নাও ভালোবাসো না তবু আমি তোমাকে ভালোবাসা ছাড়া থাকতে পারব না তোমাকে ভালোবাসে আমার বেঁচে থাকার অপরিহার্য অংশ হয়ে গেছে শুদ্ধ প্লিজ আর কখনো এভাবে বলো না এ রিদিতে অসহায় তোমাকে ছাড়া আর কখনোই আমার ভালোবাসার অপমান করবে না শুদ্ধ কখনো না দুজন মানুষ নিজেদের মনোভাব আদান প্রদানে ব্যস্ত আশেপাশে খেয়াল করেনি তারা কেউই খেয়াল করলে দেখতে পেত গাড়ি থেকে দুটো চোখ কীভাবে এক শীতল ইচ্ছে দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে সবগুলো কথা শ্রবণও করেছে সেই দুই চোখের মালিক নিজের মধ্যাহ্ন বোস শেষ করে গাড়ি নিয়ে ফিরছিল জয়েন এই রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে রিদি তাকে ফোন দেওয়ার জন্য নাম্বারে ডায়াল করতে নিচ্ছিল ঠিক তখনই থেমে গেল সে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আলিঙ্গনরত অবস্থায় শুদ্ধ এবং রিদি তাকে দেখে পুরোপুরি থেমে গেল সে অপরদিকে রিদি তা নিজেকে স্বাভাবিক করল শুদ্ধর কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল চলো রিকশায় উঠি এমনিতেও আমার যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে জয়েন ফোন দিল বলে রিদিতা কিংবা শুদ্ধ পাশ ফিরে জায়নের গাড়ি আর দেখতে পারেনি কারণ তার আগে জায়ন গাড়ি নিয়ে চলে গিয়েছে এখান থেকে রিসা উঠে রিদিতা সময় দেখল এক ঘন্টা প্রায় শেষ হয়ে আসলো জায়ন এখনও ফোন দিল না কেন লোকটা কি এখনও খায়নি এদিকে বাড়িতে যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে যে সেটা ভেবে রিদিতা নিজে থেকে জায়নের নাম্বারে ডায়াল করল ফোন বেজে গেল তো বেজেই গেল জায়নের পক্ষ থেকে কোনো আওয়াজ শোনা গেল না শুদ্ধ রিদিতার দিকে তাকিয়ে বলল কি হলো জায়ন ফোন দৌড়ছে না কি হলো বলো তো এই লোক যথেষ্ট সময় মেপে কাজ করে এত সময় ধরে খাওয়ার লোক তো না এতক্ষণে তো আমাকে ফোন দিয়ে রিমাইন্ডার দেওয়ার কথা ছিল অথচ আমি ফোন দিচ্ছি কিন্তু ফোনে রিসিভ করছে না আচ্ছা আমরা সামনে এগোতে থাকি না হয় এ রাস্তা দিয়েই তো যাবে রাস্তায় দেখা হতেও পারে রিদিতা শুদ্ধর সাথে সম্মত হল রিকশা চলতে লাগলো বলে দেওয়া রাস্তা ধরে রিদিতা আশেপাশে নজর রাখতে লাগলো হঠাৎ চোখ গেল রাস্তার বাম পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা গাড়ির দিকে সাথে সাথে রিকশাওয়ালাকে ডেকে উঠল মামা থামান এখানে শুদ্ধ আশেপাশে তাকালো রাস্তার দুপাশে গাছপালা কোনো মানুষ নেই কেবল একটা গাড়ি দাঁড় করানো এদিকে থামলে কেন ওই যে জায়নের গাড়ি রিদিতা হাতের আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে শুদ্ধকে দেখালো জায়ন মেড রোড থাকতে এখানে এসে গাড়ি থামিয়েছে কেন কি জানি গেলেই বুঝতে পারবো আচ্ছা ঠিক আছে আমি আসি তবে রিদিতা রিকশা থেকে নেমে ভাড়া দিতে নিলে শুদ্ধ এক ধমককে রিদিতাকে থামিয়ে দিয়ে পাঠিয়ে দিল ভাড়া সে নিজে দেবে শুদ্ধর কাছ থেকে রিদিতা বিদায় নিল শুদ্ধ রিদিতার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে নিল অজান্তে ভেতর থেকে একটা দীর্ঘ শ্বাস ভেসে আসলো তার সাথে করে কিছু কথা কবে তোমাকে নিজের করে পুরোপুরি পাব রিদিতা আমি প্রতি মুহূর্তে সেই ক্ষণ গুনে চলেছি কবে আমরা এই লুকোচুরির ঊর্ধ্বে গিয়ে এক হতে পারব সেই সময়ের অপেক্ষায় আমি যখন সকলের সামনে তোমাকে নিজের বলে পরিচয় দিতে পারব পুরো পৃথিবীর সামনে মাথা উঁচু করে বলতে পারবো হ্যাঁ এই মেয়েটি আমার কেবলই আমার নিজের ভেতরকার স্তূপীকৃত আক্ষে ভেতরে চেপে রেখে শুদ্ধ রিকশা নিয়ে মেসের উদ্দেশ্যে চলল রিদিতা গাড়ি সামনে গেল এপাশ ওপাশ তাকালো দেখল জায়ন গাড়ির সাথে হেলান দিয়ে উপরের দিকে মুখ করে সিগারেট ফুঁকে যাচ্ছে অবিরত রিদিতা জায়নের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো মিস্টার মাহমুদ জায়ন রিদিতার দিকে ফিরল এবং মুখের ভিতর পুরে রাখা পুরোটা সিগারেটের ধোয়া রিদিতার মুখের উপর ছাড়লো ইচ্ছাকৃতভাবে রিদিতা কিছু আর জিজ্ঞেস করতে পারল না তার আগে কাশি শুরু হয়ে গেল তার সহজে কাশি থামছে না কারণ জ্যান যতবারই সিগারেট ফুঁকে মুখ থেকে নামাচ্ছে ততবারই তার ধোয়া রিদিতার মুখের উপর দিচ্ছে না পেরে রিদিতা এবার জায়ন থেকে দূরে সরে গেল কাশতে কাশতেই বলল এসব কোন ধরনের অসভ্যতা মিস্টার মাহমুদ আমার মুখের উপর ধোয়া ফেলছেন কেন আর এসব বন্ধ করুন সিগারেট ফেলে দিন আমার সিগারেটের ধোয়া সহ্য হয় না জায়ান রিদিতার সামনে আসলো খুবই নিষ্পাপ চেহারা করে জিজ্ঞেস করলো ফেলে দেব অবশ্যই আচ্ছা ঠিক আছে রিদিতা এক চিৎকার দিয়ে উঠল এখনও চিৎকার করেই যাচ্ছে কারণ জায়ান 
জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে চেপে ধরেছে রিদিতার বাহুতে ঠিক সেখানে যেখানে কিছুক্ষণ পূর্বে সূত্র স্পর্শ ছিল রিদিতা চিৎকার করলো জয়ন্তাকে ছাড়ছে না বিধায় এখন সে কান্নাই করে দিয়েছে আল্লাহ মিস্টার মাহমুদ আমার লাগছে এসব কি করছেন জয়ন্ত কিছুই না বোঝার ভান করে বলল তুমি না সিগারেট ফেলতে বললে ভাবলাম নিবিয়ে ফেলে দিই নেভাতে হবে না আপনি মানসিক বিকারগ্রস্তের মতো এসব কি বলছেন মদ খেলে মানুষ মাতাল হয় শুনেছি আপনি কি সিগারেট ফুকে মাতাল হয়েছেন নাকি আরে সিগারেট আমার হাতে কেন চেপে ধরেছেন আহ ব্যথা ছাড়ুন মিস্টার মাহমুদ জয়ান বুজদারের মতো মাথা নেড়ে বলল ও হ্যাঁ তাই তো আমি তো খেয়ালই করিনি কথাটা বলে জয়ান নিবস্ত সিগারেট মাটিতে ফেলল ওইদিকে রিদিতার অবস্থা এখনও করুন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছে মেয়েটা একটু পরপর বাহু সে স্থান স্পর্শ করে চোখের পানি ফেলছে কেবল জয়ান গাড়িতে গিয়ে বসল গাড়ি ছেড়ে দিল এবং রিদিতা বোঝার আগে গাড়ি নিয়ে রিদিতা চোখের সামনে দিয়ে চলেও গেল রিদিতা হতবাক স্তম্ভ বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করতে পারছে না সে কেবল মনের মধ্যে তার একটাই প্রশ্ন চলে আসছে ঘুরে ফিরে জয়ান এমন পাগলামি করছে কেন কি হয়েছে আমি যাওয়ার আগেও তো সব ঠিক ছিল তবে এর মধ্যে কি হলো রিদিতা যখন তার নানা বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছিল তখন তার ফোনে জয়ান কল দিয়েছিল রিদিতা আগে ফোন রিসিভ করেনি তখন কিছুক্ষণ পর জয়ানের মেসেজ পেয়েছিল খামোখা রাগ দেখে কোনো লাভ নেই যদি তোমার নানা বাড়ির লোকজন আমাদের একসাথে না দেখে তবে এমনিতেই সকলের মনে সন্দেহ জাগবে তাতে ধরা পড়ে যাবে এবং সব সত্যি এখনই সকলের সামনে চলে আসলে তোমার আমাকে ডিভোর্স দেওয়ার স্বপ্ন ধূলিসাত হয়ে যাবে নিজের ভালো চাইলে ফোন রিসিভ করো আর না হলে করো না বেকার রাগ দেখিয়ে বসে থাকো পরে আবার আমাকে দোষারোপ করতে যেও না যেন এই মেসেজ দেখে রিদিতার আরও রাগ বাড়লো যেন ওই সময়ের ব্যবহারের জন্য এই লোক কোনো সরি তো বললই না তার উপর কি মার্জিত শব্দে হুমকি দিচ্ছে দারুণ কিন্তু পরিস্থিতি বুঝে নিজের রাগকে বসীভূত করে নিল রিদিতা কারণ জায়নের কথা যুক্তি আছে এদিক থেকে ওদিক হয়ে গেলেই সমস্যা শুদ্ধকে পাওয়ার স্বপ্ন তার স্বপ্নই থেকে যাবে পরবর্তীতে জায়ান রিদিতাকে আবারও ফোন দিয়েছিল এবং রিদিতা রিসিভও করেছিল কিন্তু একটা কথাও সে বলেনি জায়ানও প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা শব্দ উচ্চারণ করেনি কেবল রিদিতা কোথায় আছে জিজ্ঞেস করে একসাথে রিদিতাকে নিয়ে তার নানা বাড়ির উদ্দেশ্যে চলে গিয়েছিল বর্তমানে দুজন একসাথে আছে রিদিতা নিজের বাহুর পর অংশটুকু ঢেকে রেখেছে আঁচল দিয়ে সেই আঁচলটাও আবার ছেড়া গেটের সামনে জয়ানের গাড়ি আসতে না আসতে ভেতর থেকে যেন হই হুল্ল শোনা গেল রিদিতা নানা বাড়ির থেকে শাওন বাদে একজন মানুষও বাকি রইল না যে কিনা জয়ানকে আপ্যায়ন করে নিতে আসেনি শাওন বাড়িতে তখনও ফেরেনি কিন্তু পেয়ালি ছিল সকলের চোখে মুখে উচ্ছ্বাস দেখা গেলেও পেয়ালির মুখ ছিল সন্দেহে মাখো মাখো মুখে তার কোনো সত্যিকারের হাসি নেই কেবল সকলের সাথে তাল মেলাতে কৃত্রিম হাসি হেসেছে দু একবার সকলে মিলে যখন একসাথে বাড়িতে ঢুকছিল তখন আকস্মিক পেয়ালি রিদিতাকে প্রশ্ন করে বসে তোমার শাড়ির আঁচলের দিকটা ছিঁড়া কেন রিদিতা রিদিতা এই প্রশ্ন নিয়ে ভয় ছিল তবে নিজেকে সামলিয়েও নিল হাসি মুখে জবাব দিল অসাবধানতা বসত গাড়ির সাথে লেগে গিয়েছিল ভাবি তাই ছিঁড়ে গিয়েছে এতখানি দেখে তো মনে হচ্ছে ইচ্ছে করে ছেড়া তেমন কিছুই না ভাবি রিদিতা কথা বাড়াল না পেয়ালি ওয়ার্ড জেরা করল না রিদিতা এবং জায়ানকে রুম দেখিয়ে দিল রিদিতার নানি জায়ানের গাল টেনে দিয়ে ঠাট্টা সরে বলল নাচ জামাই আমার তো মাসাল্লা নজর পড়লে আর নজর সরাইতে ইচ্ছে করে না নজর টিকা দেব না কি একটা জায়ান হাসল কেবল রিদিতার নানি এবার রিদিতার কাছে গিয়ে বলল তোদের আস্তে আস্তে এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেল আরও একটু আগে রওনা হলেও তো পারতি যাই হোক ফ্রেশ হয়ে জায়ানকে নিয়ে ড্যানিং টেবিলে আয় আমরা অপেক্ষা করছি রিদিতা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল তোমরা খাওনি এখনো তোর অসুস্থ নানা বাড়িটাও খায়নি আমাদের কথা আশা করি আর বলা লাগবে না এতদিন পরে আমাদের রিদিমণি আসবে একা খাই কি করে রিদিতার খারাপ লাগলো জয়ানের উপর রাগটা আরও বাড়ল এতবার করে বলেছিল একেবারে এখানে এসে খেয়ে নিতে এই লোক নিজের মন মর্জি ছাড়া কিছুই বোঝে না রিদিতাও তো শুদ্ধ সাথে খেয়ে এসেছে অথচ এই মানুষগুলো তাদের আশায় বসে আছে রিদিতা সিদ্ধান্ত নিল সে জয়ানের সাথে আর কোনো কথাই বলবে না একটা কথাও না খাওয়ার পর্ব শেষ হতে হতে বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছিল যেন সকলের খাওয়া যখন শেষ তখনই শাওন আসলো বাড়িতে রিদিতা এবং জায়নে দেখে কিছুক্ষণ অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল রিদিতা যখন ভালো মন্দ জিজ্ঞেস করল তখন শাওন উত্তর দিতে হবে সেই কারণে দায় সারাভাবে জবাব দিয়েছে যেটা রিদিতার মনে খটকা লাগিয়ে দিয়েছে ওই সময় পেয়ালি যেন কীভাবে কথা বলছিল আর এখন শাওন কিছুতে একটা সমস্যা হয়েছে কিন্তু সেই সমস্যা রিদিতা ধরতে পারল না রিদি আর জায়নের এমন লুকোচুরি খেলা আমার সহ্য হচ্ছে না পেয়ালি আমার মনে হয় ওরা আমাদের ইমোশন নিয়ে খেলছে এটা ওদেরকে করতে দেব না আমি ওদের দুই রূপ আমার মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে আমার এর জবাব চাই এখনই চাই 
কোথায় যাচ্ছ শাওন সকলের সামনে সব সত্যিটা বলতে ছবিগুলো সবার সামনে দেখাবো আমি পাগল হলে দাদা যে অবস্থা তাতে করে এমন কিছু দেখলে যদি অবস্থা আরও বেগতিক হয়ে যায় তখন তাই বলে চোখের সামনে এত বড় একটা মিথ্যাচার দেখেও চুপ করে থাকবো মনের মতো প্রশ্নের স্তূপ জমে আছে সেগুলোর উত্তর জানবো না জবাব চাইতে আমি মানা করছি না উত্তর তো আমিও চাই তবে আমি তোমাকে সাজেস্ট করব তুমি সকলের সামনে বিশেষ করে দাদার সামনে এসব কথা তোলো না কিংবা ছবি টবি দেখিও না তাহলে একটা হাঙ্গামা বেঁধে যাবে শুরুতেই সবাকে জানাজানি না করিয়ে জবাব চাইতে হলে জয়ান রিদিদার কাছে যাও আগে দেখো ওরা কে বলে শাওন সম্মত হলো পিয়ালির কথায় জয়ান রিদিদার রুমের সামনে দাঁড়িয়ে শাওন দরজা নক করল জয়ান দরজা খুলে দিল কিন্তু রিদিদাকে শাওন রুমে দেখতে পায়নি ফলে জায়ানকে জিজ্ঞেস করল রিদি কোথায় আপনার বোন নিচে আছে ও নানা ভাইয়ের সাথে রুমে নেই শাওন জায়ানের উত্তর পেয়ে এখান থেকে পা নারেনি আগের মতোই দাঁড়িয়ে আছে জায়ানের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকে জায়ানের দৃষ্টি স্বাভাবিক শাওনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার মনে প্রশ্নের উৎপত্তি করলেও তাকে বিচলিত করতে পারেনি কিছু বলবেন জায়ানের প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে শাওন মুখে কিছু বলল না তবে ভেতরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিয়ে জায়ান বরাবর ফিরল প্রথমে যে প্রশ্নটা করলো সেটা হলো শুদ্ধ হৃদের বয়ফ্রেন্ড জানো তুমি এটা জায়ান সোজা হয়ে দাঁড়ালো এ প্রশ্নের উৎপত্তি স্থল কোন কারণে সেটা জায়ানের বুঝে আসছে না জায়ানের পক্ষ থেকে কোনো উত্তর না আসায় শাওন পুনরায় জিজ্ঞেস করলো জানো তুমি এ সম্পর্কে হঠাৎ করে এই প্রশ্ন শাওন নিজের ফোন বের করলো গ্যালারিতে ঢুকে রিদিতা এবং শুদ্ধ সেই ছবি বের করে জায়ানের সামনে তুলে ধরলো আশা করি আর কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে না তোমার এবার আমার উত্তরের পালা বলো কেন মিথ্যা কথা বলেছিল আব্বুকে যে তুমি আর রিদি একসাথে আছো জায়ান এপর সুপাস করে একবার ঘাড় নাড়ল এরপর শাওনের দিকে তাকে পাল্টা প্রশ্ন ছুটল কে বলেছে আপনাকে যে আমি মিথ্যা কথা বলেছি বলনি তবে রিদি তোমার সাথে না থেকে শুদ্ধ সাথে কেন ছবিতে কেবল শুদ্ধ সাথে কিন্তু বাস্তবে আমি যে সাথে ছিলাম না সেটা আপনি নিশ্চিত হলেন কি করে আপনি কি সেখানে দীর্ঘ সময় ধরে ছিলেন শাওন থতমত খেল বলল না কিন্তু তুমি সেখানে কিভাবে থাকতে পারো রিদি আর শুদ্ধকে একসাথে কিভাবে থাকতে দিতে পারো আপনার তোলা ছবিতেই আমার ওয়াইফ একজাক্টলি কি করছে শুদ্ধ সাথে বলুন তো তার রক্তাক্ত হাতে কাপড় বেঁধে দিচ্ছি আমি তো সেটুকুই দেখতে পাচ্ছি আপনি এর বেশি কিছু দেখতে পাচ্ছেন শাওন চোখের পলক বেশ কয়েকবার ফেলে জায়ানের দিকে তাকালো জায়ান কথাস্রোত ঠিক কোন দিক দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সেটা শুদ্ধ বুঝতে পারছে না ফলে জবাব দিল না এর বেশি কিছু এখানে হয়তো দেখা যাচ্ছে না কিন্তু তোমার চোখের অগোচরে যে হচ্ছে না সেটার কি গ্যারান্টি আপনি সত্যি রেদি তার ভাই তো আই মিন বোনের নামে কুচ্ছা ডটাতে আপনার খারাপ লাগছে না শাওনের চোয়াল শক্ত হয়ে এলো বলতে নিল দেখো জ্যান আপনি দেখুন মিস্টার খন্দকার আমার দেখার প্রয়োজন নেই ফর ইউর কাইন্ড ইনফরমেশন রিদি তার অতীত আমার কাছে সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার সে শুদ্ধ সাথে তার অতীত নিয়ে আমার কাছে বিয়ের আগে কোনো লুকুচিরি করেনি শাওন বিস্ময় নিয়ে বলে উঠল কি হ্যাঁ একটা মানুষের অতীত থাকতেই পারে তাই বলে কি সেই মানুষটা নতুন করে নিজের জীবন সাজাতে পারবে না শুদ্ধ রিদি তার অতীত ছিল আর আমি আমি রিদি তার বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ তাছাড়া রিদি তার সাথে শুদ্ধর একটা মিউচুয়াল ব্রেক আপ হয়েছে হয়তো আপনি সেটা জানেন না কিন্তু এটাই সত্যি সব সময় সব সম্পর্কের ইতি যে বিষাক্তভাবে টানতে হবে তার তো কোনো মানে নেই তাই না আর আমার ওয়াইফ আমার প্রতি যথেষ্ট লয়ার তাই সে তার জীবনের আদ্যপ্রান্ত সবই আমার সাথে শেয়ার করেছে হয়তো আপনি আপনার বোনকে এখনও চিনতে পারেননি তবে আমি আমার স্ত্রীকে চিনি আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর আশা করি পেয়ে গিয়েছেন আমি শুদ্ধকে চিনি কি না এবার আসি দ্বিতীয় প্রশ্নে শুদ্ধ এখানে কেন এলো আর আমি বা কোথায় ওয়েল শুদ্ধের একটা ছোট্ট অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল গাড়ির সাথে অ্যান্ড আনফর্চুনেটলি সেটা আমার গাড়ি ছিল ইট ওয়াজ মাই ফল টু মেক দ্যাট অ্যাক্সিডেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মেক হিম ইনজিওর তো আমার কি এটা দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না যে যে মানুষটার আমার কারণে ক্ষতি হলো তাকে আমি হেল্প করি ওই সময় আমার মনে হয়েছে তার প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট প্রয়োজন আশেপাশে কোনো হসপিটাল ছিল না আর তার ব্লিডিং হচ্ছিল বেশ তাই ভাবলাম একটা রেস্টুরেন্টে নিয়ে গিয়ে আপাতত বসাই আর ফার্স্ট এইডের খোঁজ করি রিদিতা আর সূর্যকে সেখানে বসিয়ে রেখে আমি তখন ফার্স্ট এইডের খুঁজেছিলাম মিস্টার খন্দকার কিন্তু তখন সূর্যর রক্ত আপাতত বন্ধ করা খুব জরুরি প্রয়োজন ছিল বেশি তাই রিদিতা শাড়ির আঁচলের কাপড় ছিঁড়ে বেঁধে দিচ্ছিল আর আপনার আসার টাইমিং ঠিক তখনই ছিল অ্যানিমোর ইনকোয়ারি যদি কেউ আসল ঘটনা জানত এবং এই সময় জ্যানের রেডিমেড স্ক্রিপ্ট এবং অ্যাক্টিং স্কিল দেখত তবে রীতিমতো জোর করে জ্যানকে অস্কার গোছিয়ে দিত উচ্চ শব্দে করতালি পাওয়ার মতো অভিনয় করেছে জ্যান এদিকে শাওন তব দেখিয়ে জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল সে কী ভেবে এসেছিল আর কী উত্তর পেল শাওনকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জ্
কিছু মনে করবে না কিন্তু এভাবে মানুষের অগোচরে তার ছবি তোলা খুবই নিম্নরুচির পরিচয় দেয় মিস্টার খন্দকার আমি আপনার থেকে এটা আশা করিনি আশা রাখবো এই ছবি আপনি ডিলিট করে দেবেন এবং কখনোই এ প্রসঙ্গে আর কোনো কথা তুলবেন না কারণ আমি চাই না আমার ওয়াইফকে কেউ কোনোভাবে ভুল বুঝুক উই বোথ লাভ ইচ আদার ইমেন্সলি অ্যান্ড উই আর ড্যাম হ্যাপি উইথ ইচ আদার আই হোপ উই উ ডেন্ট বি ইন্টারেপ্টেড এনি মোর থ্যাংক ইউ আর হ্যাঁ আরেকটা কথা আপনার ওয়াইফ অর্থাৎ রিদিতার ভাবি আজকে ওকে ছেড়া আঁচল নিয়ে প্রশ্ন করেছিল আমার মনে হয় সেটা আপনার এই ছবি দেখেই করেছি এনিওয়ে আমার ওয়াইফ যে উত্তরটা তখন দিয়েছিল সেটা মিথ্যা ছিল কিন্তু কেন এই উত্তর দিয়েছে সেটা আশা করি আপনার এখন আর বোধগম্য না হওয়ার কোনো কারণ নেই একটা অ্যাক্সিডেন্টের কারণে আমার ভুলের কারণে আমার ওয়াইফের তার প্রাক্তনের সাথে দেখা হয়েছে সেটা নিয়ে এত কাহিনী করার কোনো প্রয়োজন নেই আর না তো ঘটা করে সকলকে জানানোর মতো কিছু হয়েছে সেই কারণে রিদি তার সত্যি কথা বলেনি এটাও ওর ভাবিকে জানিয়ে দেবেন কেমন শাওন ফোন হাতে নিয়ে জায়নের রুম ছেড়ে বের হয়ে আসলো নিজের রুমে আসতে না আসতে পেয়ালি দৌড়ে গেল শাওনের কাছে কি হলো জায়ান রিদিতা কি জবাব দিয়েছে কথা বলার কোনো মুখ ছিল না নাকি ধরা পড়ে চুপ করে গেছিল জ্ঞান শুদ্ধ সম্পর্কে সবটা জানে পেয়ালি কি সব জেনেও সে চুপ নিজের স্ত্রীকে তার প্রাক্তনের সাথে দেখা করতে দেয় এটা ইচ্ছাকৃত ছিল না শুদ্ধ জায়নের গাড়ির সামনে অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল পেয়ালির সকল উত্তেজনা যেন নিমিষেই মিলিয়ে গেল পেয়ালি আর কিছু না বললেও শাওনের দিকে তাকিয়ে দিল শাওন কপাল কুচকে সেই কখন থেকে চোখের মিনি দুটো এদিক এদিক ঘোরাচ্ছে শাওন কিছু ভাবছ জায়ান জায়ান পেয়ালি জায়ান কেমন যেন একটা ধাঁধার মতো সে আসলেই কেমন সেটা আমি ধরতে পারছি না কেন যেন আমার একবার মনে হয় সে খুব খুব বোকা তার এদিকে কতটা ভালোবেসে বিশ্বাস করে ফেলেছে এই অল্প সময় আর একবার মনে হয় আর একবার মনে হয় জায়ানের ধূর্ততা আমাদের ধারণারও বাইরে